டோக்கியோ தமிழ் சங்க நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் மனிதர்கள் மாணிக்கம் நிகழ்ச்சியில உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்பு கொள்வது தங்கரிக்கா இது என் இந்த நிகழ்ச்சியின் பன்னெண்டாவது எபிசோடு மாதம் ஒரு முறை உங்களை சந்திக்கிறதுல இந்த வருஷம் இந்த மாசம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷ காலமாக மனிதர்கள் மாணிக்கம் நிகழ்ச்சியில நாம பார்த்துட்டு அற்புதமான மனிதர்கள் சிந்தனையாளர்கள் செயலாளர்கள் சமூக சேவைக்காக சமூக சேவைக்காக எவ் எத்தனையோ செஞ்சிட்டு இருக்கிற பல அற்புதமான மனிதர்களை நாம சஞ்சிட்டு சஞ்சிச்சிருக்கோம் இந்த ஒரு வருட காலத்துல அது போலதான் ஐசிங் அந்த கேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா இந்த காலகட்டத்துல நம்ம இளைஞர்களுக்கும் அடுத்த சமுதாயத்துக்கும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் என்ன செய்ய போறோம் எப்படி அதை செய்ய போறோம் நம்ம இருக்கிற இந்த பூ உலகத்தை இன்னும் பூ பூ உலகமாவே இருக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத பத்தி தான் இன்னைக்கு நாம பேச போறோம் இப்பதான் இங்க யூகேல காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அதாவது கிளைமேட் சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் எல்லா சம எல்லா மேல் நாடுகளும் இதுக்காக உழைக்கணும் அப்படின்னு பெரிய யூனோ கூட்டம் தான் போட்டு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஆனா அவங்க போடுற கூட்டம் அது வேறையா இருக்கட்டும் ஆனா நாம நாம என்ன பண்ண போறோம் வீட்டுல இருந்து நாம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம என்ன சொல்லி தரோம் நாம செஞ்ச தப்புனாலதான் அடுத்த தலைமுறையினர் அவஸ்தப்படுறோம் அப்படின்னு நம்ம மேல ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டை போட்டிருக்காங்க அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் வழி என்ன பதில் என்ன இதை யார்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம் யார்கிட்ட பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்ச போது யோசிக்கவே வேண்டாம் இவர் இருக்காரே மண்புழுல இருந்து மார்ச் வரைக்கும் எல்லாத்த பத்தியும் பேசக்கூடியவர் அறிந்தவர் ஆராய்ச்சியாளர் அதையும் தாண்டி என்ன நான் வந்து இவரை எப்படி கூப்பிடணும்னு அழைக்கிற அழைக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா நம்ம இந்தியாவின் தேவடாட்டம் பெறும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா கடந்த நாற்பத்தி ஐந்து வருடங்களாக ஒரு பேராசிரியரா தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆராய்ச்சிகள் பண்றதோட மட்டும் நிக்காம எல்லா விதமான விவசாயிகளுக்கும் சரி அடுத்து வர தலைமுறை மாணவர்களுக்கும் சரி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இவங்க எல்லார் மூலமா தான் நம்மளால நம்ம சமுதாயத்தை நம்ம நாட்டை பேணி காக்க முடியும் மண்ணை காத்தால் நாம நல்லா வாழ்வோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப அழகா இயல்பா ஆசையா சொல்லிட்டு போற ஒரு மனிதர் இவரை வந்து நான் பெருசா பெரிய அளவுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்தணுன்ற அவசியம் கிடையாது பேரை சொன்னாலே உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் இவரை நான் சந்திச்சது ஒரு ஒரு அழகான ஒரு நிகழ்வுல ரெயின் ட்ராப்ஸ் பவுண்டேஷன் நீங்க இப்ப கூகுள் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ரெயின் ட்ராப்ஸ் பவுண்டேஷன் கடந்த பத்து வருட காலமாக நிறைய பிள்ளைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறது படிப்பு சொல்லி கொடுக்கணுன்ற ஒரு விஷயத்துல ஈடுபாடா இருக்காங்க அவங்களோட நிகழ்ச்சியில இவர் நான் சந்திச்சு இவர் பேசிட்டு கேட்ட உடனே ஆஹ் சார் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிதான் சார் உங்களை ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப தயங்கிதான் கேட்டேன் ஏன்னா அவர் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு மனிதர் ரொம்ப பிஸியான ஒரு மனிதன் எனக்கு தெரியும் அவர் அதனால என்னமா வா பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ரொம்ப வருஷம் பழக்கமான ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுற மாதிரிதான் என்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சாரு அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய சிரிப்போட உட்கார்ந்துருக்கேன் அதுக்கு முழு முழு காரணம் இன்றைக்கு நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் தான் இவ்வளவு நேரம் பேசியிருக்கேன்ல அவரை வரவழைச்சிடலாம் இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைய போறவர் முனைவர் டாக்டர் திரு சுல்தான் இஸ்மாயில் அகமது அவர்கள் தான் அவர்களை அன்போடு வாழ்த்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் 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 சார்ந்து உங்களுடைய பயணம் மண்புழுவோட சேர்ந்து இன்னி வரைக்கும் எப்படி இருக்கு அந்த ரிசர்ச் பத்தி நிறைய நீங்க ஏற்கனவே சொல்லிருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும் பட் தெரியாதவங்க நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி பாக்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா மண்புழு மண்புழுங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு உயிரினம் தான் அந்த உயிரினம் இருந்தாலும் இது வந்து நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து வருங்காலத்து யங்ஸ்டர்ஸுக்காக நான் சொல்ல விரும்புறேன் முக்கியமா அதாவது நான் வந்து படிச்சது வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி எம்எஸ்சி படிக்கும்போது பிஷரி பயாலஜி படித்தேன் மீன் அறிவியல பத்தி அப்ப எம்பில் பண்ணும்போது மெரீன் பயாலஜி பண்றேன் ரைட் முடிச்சுட்டு காலேஜுக்கு வரேன் திரும்பியும் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்த பிறகு உட்கார்ந்து இருக்கும் போது ஒரு மாணவர் வந்து நான் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணணுங்கிறாரு அப்போ அவர்கிட்ட நான் சொல்றேன் ஏன்பா அப்படின்றேன் இல்லை நான் எனக்கு வந்து பல்கலைக்கழகத்துல சீட்டு கிடைக்கல நான் ஏதாவது ஆராய்ச்சி ஆரம்பிக்கிறேன்னு ப்ரொஃபஸர் அப்படின்
சரிங்க அப்படின்ட்டு என்னுடைய பேராசிரியர்கிட்ட சொல்லிட்டு நான் திருப்பி வரும்போது பார்த்தா இது வச்சிருந்தேன் கீழே ஒரு தால் கிடந்தது அந்த தாலில் வந்து பிஹேவியர்ல ஒரு செமினார் இருக்குன்னு வந்தது அப்ப பிஹேவியர் செமினார் இருக்க பிஹேவியர்ல அதை பண்றியா பெர்மிஷன் கேட்டு வந்து அவர்கிட்ட கேட்டேன் அந்த மாணவர்கிட்ட அந்த மாணவர் சொன்னாரு எதிர்த்தாலும் பண்றேன் சார் அப்படின்னாரு அப்போ பிஹேவியர்னா எனக்கு லைவ் ஆர்கனைசம் வேணும் உயிருள்ள இது விலங்கு இருந்தா தானே நான் அவங்களோட பிஹேவியரை ஸ்டடி பண்ண முடியும் அவர்கிட்ட வந்து நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி ஐயா நம்ம உயிருள்ள விலங்கு என்ன இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட்ல அப்படின்னு கேட்டேங்க அவங்க வந்து மண்புழு இருக்கு சார் அப்படின்னாரு அன்னைக்கு மட்டும் நான் வந்து அவர்கிட்ட மண்புழு எல்லாம் வேண்டா நான் படிச்சது மீன் நீ மீனை போய் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லி இருந்தேன்னா இன்னைக்கு தங்கரேகாவோ டோக்கியோ தமிழ் சங்கமோ என்ன கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசிருந்திருக்க மாட்டீங்க அதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சில நேரங்கள்ல வந்து இயற்கை அவங்க உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு வழி காட்டும் இந்த மாணவர்கிட்ட ஒரு பழக்கம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நான் இதுதான் படிக்கணும்னா இதுதான் படிப்பேன் அப்படின்ட்டு நீங்க பண்றதோட எது படிச்சாலும் ஒரு பேஷனோட படிச்சீங்கன்னா உங்களால வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதை எடுத்து பண்ணும் போது அதுக்கப்புறம் அதோடைய கல்ச்சர் ஆரம்பிக்கிறேன் அதுக்கு பேரை கொடுக்குறேன் அதுல நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இய தமிழ் பத்திரிகைகள்ல வந்து மண்புழுவின் தந்தை முதல்ல மண்புழுவின் மனிதர் எழுதுனாங்க அதுக்கப்புறம் மண்புழுவின் தந்தை எழுதுனாங்க இப்ப குழந்தைங்க மண்புழு தாத்தா ஆக்கிட்டாங்க ஸோ எல்லாமே வாழ்க்கையில வந்து ஆஹ் ஒண்ணு என்ன சிறப்பா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா நீங்க என்னதான் பண்ணாலும் உங்க பேரால ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தெரியக்கூடாது அந்த அந்த விலங்கு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டால உங்க பேரு தெரியுது பாருங்க அதுதான் வந்து வாழ்க்கையில ஒருத்தர் அச்சீவ் பண்ற ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஐ வுட் சே சிச்சுவேஷன் இது வந்து உங்களுடைய ரொம்ப தன் அடக்கத்தை காமிக்கிறதுன்ற மாதிரி சொல்ற தெரியுது சார் எனக்கு ஏன்னா நீங்க வந்து இப்போ எனக்கு என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா இப்ப நீங்க மண்புழு பார்த்து ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது அந் பிஹேவியர் அப்படின்றதுனாலதான் நீங்க அந்த மண்புழுவை தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னு சொன்னீங்க சோ அந்த மண்புழுவோட எந்த பிஹேவியர் அவங்கள ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் பண்ணிட்டோ யூ வட அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியம் கொடுத்த ஒரு விஷயம் எது அதே நேரம் இதனால நான் லைஃப்ல இப்படி ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் மோட் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததா ஏன்னா எல்லாத்தையுமே ஐயோ நான் மண்புழுல ஆராய்ச்சி பண்ணதோட மண்புழு தான் எனக்கு அதிகமா சொல்லி கொடுத்துருக்கு அதுதான் எனக்கு ஆசான் மண்புழு பார்த்து நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன்னா மண்புழு கிட்ட நீங்க வந்து ஒரு ஆல்கஹால் இல்லைன்னா ஒரு சூடான பொருள் இல்ல ஸ்ட்ராங்கா லைட் கொண்டு போய் அப்படியே பேட்டரி லைட் அப்படியே அடிச்சீங்கன்னா அது அப்படியே நகர்ந்து போயிடும் தேவையற்ற வெளிச்சம் தேவையற்ற சத்தம் தேவையற்ற ரசாயனம் எது கிட்ட வந்தாலும் அது நகர்ந்து போயிடும் அது கிட்டது கத்துக்கிட்டேன் எவனாவது அதை பிரச்சனை பண்ணா போடான்னு சொல்லிட்டு நகர்ந்து போயிட்டே இருக்கணும் ரெண்டாவது மண்புழு கிட்ட பாருங்க எந்த குப்பையை தூக்கி போட்டாலும் அதை மாத்தி சிறப்பா ஒரு எரு ஆக்கிடும் விச் இஸ் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் சோ நீ எது வேணாலும் என்ன திட்டிக்க பரவாயில்ல ஐ நோ ஹவு டு டெவலப் மை செல்ஃப் அண்ட் கம் அப் இன் லைஃப் லைக் மண்புழு கிட்ட இருந்து நான் வந்து கத்துக்கிட்டு இருந்த தவிர மண்புழுக்கு நான் என்ன கத்து கொடுத்தா எனக்கு தெரியாது பிஹேவியர்ல சோ இட் இஸ் அன் ஆர்கனிக் அதோ ஒவ்வொரு விலங்கு கிட்டயும் சில பழக்கங்கள் இருக்கு அந்த பழக்கங்களை நாங்க அப்சர்வ் பண்ணோம்னா அதுல இருந்து நிறைய கத்துக்கலாம் எஸ் ஆஃப் எ சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஃபார் சில்ட்ரன் அடிச்சபோது <laughs> 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 சாயில் இருக்கிற கார்பன் இம்ப்ரூவ் பண்ணறதுக்கு மண்புழு மூலமா நிறைய நம்ம கத்துக்கிறோம் நீங்க சொன்னீங்க பண்ணலான்னு பட் நாங்க ஒரு ஒரு சாதாரண மக்கள் எங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு தெரியாது ரிசர்ச் தெரியாது நான் அதை எப்படி பண்ண முடியும் நாங்க என்ன செய்யலாம் அதுக்கு அது கொஞ்சம் சொல்லுங்க இந்த வார்த்தையை நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க சாயில் ஃபர்டிலிட்டி முதல்ல அந்த வார்த்தையை நாங்க மறக்கணும் ஏன்னா இந்த மண் வளம் என்கிறது வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு சாயில் சாம்பிளை கொண்டு போய் ஒரு லேப்ல நீங்க அனாலிசிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுல பிற நாட்டுல எனக்கு அவ்வளவா தெரியாதுங்க எங்க நம்ம நாட்டுல கொண்டு போய் இப்ப தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு விவசாயி கொண்டு போய் ஒரு அது கவர்மெண்ட் உடைய சாயில் டெஸ்டிங் லேபா இருக்கட்டும் பிரைவேட் லேபா இருக்கட்டும் அங்க கொண்டு போய் கொடுத்தாங்க நான் சாம்பிள் அவங்க உடனே வந்து இந்த எல்லா சத்துக்களும் அதாவது இந்த நைட்ரஜன் பாஸ்பேட் பொட்டாஷ் இந்த மாதிரி என்பிகே மைக்ரோ நியூட்ரன்ட் எல்லாத்தையும் அவங்க சொல்லிடுவாங்க ரைட் தழ சத்து மணி சத்து சாம்பல் சத்து எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு பிறகு கீழே நம்ம பண்ணுவாங்க ரெக்கமெண்டேஷன் போடுவாங்க அதுல இவ்வளவு யூரியாவை சேர்த்துரு இவ்வளவு டிஏபிஐ சேர்
ஸோ அது ஒரு கார்பரேட் பொசிஷன் மாதிரி ஆகிப்போச்சுங்க அதனால தான் வந்து நம்மளை போகிற மக்கள் இப்போ நம்மாழ்வார் என் நண்பர் அவர் நாங்கள் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது மக்கள்கிட்ட பேசும்போது விவசாயிகள்கிட்ட பேசும்போது அதை வந்து மண் வளம்னு சொல்லாதீங்க மண் நலம்னு பேசுங்க மண் நலம்னு வரும்போது அந்த மண் வாசனை அந்த மண்ணில் எந்த அளவுக்கு வாசனை இருக்குது ஏன்னா மண்ணுக்கு வாசனை அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் மண்ணுக்கு வாசனை உண்டா மண்ணில் <laughs> 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 அப்போ நுண்ணுயிர்கள் அந்த அளவுக்கு அங்க வளர்ந்துருக்கா இல்லையான்ட்டு நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது சரி அப்ப நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு உடம்பு சரியில்லை மருத்துவர்கிட்ட போறோம் மருத்துவர்கிட்ட போனவுடனே மருத்துவர் என்ன பண்றாரு உட்கார வச்சுட்டு முதல் வேலை என்ன பண்ணுவாரு நாடிய பார்ப்பாரு நாடி நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்க உடம்பு நல்லா இருக்கு ஐயா அப்படின்றாரு நாடியில பிரச்சனை இருந்ததுன்னா உங்க உடம்புக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு அதே மாதிரிதான் அந்த கால காலமா மண்ணை தோண்டும் போது அங்க இருக்கிற நாட்டு மண்புழுக்கள் அது கொண்டு தன் தலையை காமிச்சே ஐயா நான் இருக்கிறேன் பிரசன்ட் சார் அப்படின்னு சொன்னான்னா ஐ பிரெசியூம் எல்லா விதமான நுண்ணுயிர்கள் உயிரினங்கள் அந்த காலனி ஹாப்பியா அங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது மண்ணுக்கு நாடி மண்புழு மண்புழு இருந்துச்சுன்னா அந்த மண் சிறப்பான மண் மண்புழு இல்லைன்னா மண்ல ஏதோ பிரச்சனை உடல் நலம் சரியில்லை மண்ணுக்கு கவனிக்கணும் அப்ப கவனிக்கணும் சொல்லும் போது அதுக்கு மருந்து கொண்டு போய் கொட்டணுமா இல்ல உணவு கொண்டு போய் கொடுக்கணுமா சத்தான உணவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பேசுனீங்கன்னா மருந்துங்கிறது ரசாயன பொருட்கள் அது உரங்கள் ஆனா இந்த உணவு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி காலங்காலமா உருவாக்கப்பட்ட எருக்கள் இன்னைக்கு பல விதமான எரு இருக்கு சாலிட் பர்டிலைசர் இருக்கு லிக்விட் பர்டிலைசர்ஸ் இருக்கு ஸ்ப்ரேஸ் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அது பஞ்சகாவியா இருக்கு குணப்பசலா இருக்கு மீன் அமிலம் இருக்கு இந்த மாதிரி பல விதமான இந்த மாதிரி இயற்கை பொருட்களை கொடுக்கும் போது அந்த மண்ட நுண்ணுயிர்கள் வளரும் போது அந்த மண் வாசனை வரும்போது உங்க மண் வளம் அல்ல மண் நலமாக மாறும் அந்த மண் நலமா இருந்தாதான் நம்ம நாளைக்கு நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய சோறு அந்த நலமா இருந்தாதான் முடியும் அப்படின்றத நம்ம உணர்ந்திருக்கணும் இல்லையா அந்த உதவர்ந்து இருக்கணும் அதே நேரத்துல வந்து பாருங்க மண்ணுக்கு வந்து நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறாங்க அதுக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி எல்லாமே கேட்கும் போதுதான் ஒன்னே ஒண்ணு என்ன ஆச்சுன்னா திடீர்னு ஒருத்தர் கேட்டாரு மண்ணுக்கு மூளை இருக்கான்னு கேட்டாரு மண்ணுக்கு மூளை இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கணக்குல ரொம்ப வீக்குமா பள்ளி பள்ளிவீட்ல எல்லாம் என் கணக்கு வைத்திய அடிக்கடி கேட்பாரு சொல்லுவாரு டே இஸ்மாயில் ஓ மண்டல களிமண் இருக்குன்னு வாரு ஆனா இன்னைக்கு என் ஆசிரியரை பார்த்தேன்னா தேங்க் யூ ஃபார் த காம்ப்ளிமெண்ட் சொல்லுவேன் ஏன்னா மண்ணுக்கு மூளை இருக்கான்னு சிந்திச்சு பாருங்க மண்ணுக்கு கண்டிப்பா மூளை இருக்கு மண்ணுல ஒரு குழிய வெட்டி இலை சருகு குப்பை எரு சாணி எது போட்டாலும் மக்க வச்சிடும் ஆனா ஒரு குழிய வெட்டி ஒரு விதைய போட்டா வளர வைக்கும் மண்ணுக்கு தெரியும் எதை மக்க வைக்கணும் எதை வளர வைக்கணும் அந்த மாதிரி சிறந்த உயிருள்ள வாசமுள்ள மண்ண மண்ணா மதிச்சு திரும்பி நாங்க வந்து மண் நலமாக்கணுங்கிறத நம்மளுடைய கருத்து அற்புதமான ஒரு விளக்கம் சொன்னீங்க சார் ஏன்னா இது வந்து எல்லாருக்கும் புரியும்படியா ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்கீங்க நீங்க மண்ணுக்கு மூளை இருக்கு அப்படின்னு இப்ப அந்த மண்ணை மிதிச்சு போறதுக்கே நம்ம கொஞ்சம் யோசனை பட படுறோம் அப்படின்ற மாதிரியா இருக்கு இப்போ ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு உயிரோட்டமான மிதிச்சு போலான்னு சொல்லிருக்காங்க நான் சிறு வயசுல எங்க தாத்தா வந்து வெளியே உட்காந்துருவாரு அவர் வந்து அந்த காலத்தை வெரி டால் உட்காந்துருப்பாரு நான் வந்து விளையாடி இருக்கும் போது மண்ணில் லெப்ட் ரைட்னு அப்படியே டப்பு டப்புன்னு அடிச்சுட்டு போனேன் முன்னால ஒரு கத்து கத்துனாரு ஏன்டா மண்ணை உதைக்கிற அப்படின்னாரு இதுல என்ன தாத்தா இருக்கு நான் மண்ணை தானே போறேன் மண்ணை காலால உதைக்க கூடாது மரியாதையா நட அப்படின்னாரு அப்போ எனக்கு தெரியாது மண்ணுடைய அருமை இப்ப நீங்க சொல்லும் போது அதைதான் சொல்ல வருது இல்ல சரிதான் ஏன்னா சின்ன வயசுல நானும் வளரும் போது எங்க வீட்டு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க டம் அடிச்சு அடிச்சு இப்ப நடக்க கூடாது பூமி அதிர்ற மாதிரி எல்லாம் நடக்க கூடாது நிதானமா நடக்கணும் மரியாதை கொடுக்கணும் பூமாதேவி நீ வந்து மென்மையா நட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நீங்க சொல்றதும் அதே தான் அந்த அளவுக்கு மதிச்சாங்க நம்ம மக்கள் முன்னோர்கள் வந்து 
தன சுத்தி இருக்கிற எல்லா நிலைங்களையும் சரி மதிச்சாங்க அதனாலதான் நமக்கு இன்னி வரைக்கும் சோறு கிடைச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிற அடுத்த தலைமுறைக்கு என்ன விட்டு செல்ல போறோம் அப்படின்றதுதான் என்னுடைய அடுத்த கேள்வியா இருக்க போறது ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்போ பண்ணிருக்கிற இந்த மண்புழு ஆராய்ச்சி வந்து நீங்க எண்பதுகள்லயே ஆரம்பிச்சுட்டீங்க உங்களுடைய ஒரு புகைப்படம் இருக்கு தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல எடுத்த ஒரு புகைப்படம் நீங்க வந்து அஹ் இம்ப்ரூவ் இன்டு இம்ப்ரூவ் விதின் இன் சொசைட்டி அதாவது ஃபர்டிலைசேஷன் அவங்களுக்கு சொல்லி தரணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கு நான் கேள்வி கேட்கலாம் நினைக்கிறேன் பலன் சார் அந்த போட்டோ போடுறீங்களா இது வந்து ஒரு அழகான ஒரு படம் நீங்க கையில மண்புழு வச்சிருக்கீங்க இது எல்லாருக்கும் நேர்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கையில மண்புழு வச்சு நீங்க அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க கீழே வந்து நீங்க இத பத்தி ரேடியோலயும் டிவிலயும் தூர்தர்ஷன்லயும் ஏர் இண்டியா ரேடியோலயும் நீங்க பேசினதை பத்தின ஒரு புகைப்படமும் இருக்கு இந்த மக்கள் கிட்ட நீங்க போய் எடுத்து சொல்லும் போது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு இருந்தது எந்த அளவுக்கு ஆமாயா நாங்க இதை பாத்துருக்கோம் எங்களுக்கு புரியும் இல்ல புரியல நல்லா சொல்லி கொடுத்தீங்க என்ன மாதிரி இருந்தது அவங்களோட ரியாக்ஷன் அப்போ நடக்கும் <laughs> அதுல இருந்து நாங்க பைபேக் பாலிசி மாதிரி கொண்டு வந்தோம் அந்த காலத்து முருகப்ப செட்டியார் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தோட இணைந்து தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் செஞ்சிருந்தோம் அது செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது வந்து எப்படின்னா அங்க இருந்து அறுவடை அதாவது அவங்க செஞ்சு தயாரிக்கணும் மண்புழு உரத்தை அந்த உரத்தை வந்து இந்த நிறுவனம் வந்து வாங்கி அவங்க வித்துருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து கொண்டு வந்ததால அவங்களுக்கு இது ஒரு அடிஷனல் இன்கம் இன்கம் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராமா கொண்டு வந்தோம் அதே நேரத்துல அவங்க வீட்லயே வந்து கொஞ்சம் செடிகள் கண்டிப்பா வந்து இந்த கிராமத்து பகுதியில எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு முருங்கை மரம் இருக்கும் ரெண்டு தக்காளி செடி இருக்கும் ஏதாவது ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க அதுக்கும் இது போட்டீங்கன்னா உங்க செடியெல்லாம் நல்லா வளரும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவங்க அதுல இருந்து அறுவடை பண்ணி எடுத்த பிறகு ஜலடை பண்ணுவாங்க அது ஜலிச்ச பிறகு வர அந்த நல்ல இருக்கிற பொருளை வந்து இந்த நிறுவனத்துக்கு கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா அவங்க காசு கொடுப்பாங்க ஒரு கிலோக்கு எவ்வளோ அப்படின்ட்டு மீதி பொருளை கொண்டு போய் அங்க போடும்போது அவங்க செடி கொடி நல்லா வளரும் போது அவங்களுக்கும் நல்லா காய் கனி குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல உணவு கிடைக்கும் போது அது ஒரு ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க ஒரு ப்ராஜெக்டா மாறி நிறைய பேர் அதுல வந்து இன்வால்வ் ஆகிறாங்க ஆமாங்க அதுதான் அந்த புகைப்படம் வந்து அதை பத்தி இருக்குங்க இதை பத்தி நிறைய கருத்துக்கள் வந்து எனக்கு இந்த கருத்துக்களை வந்து கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு வந்து எனக்கு முக்கிய காரணம் வந்து இப்ப நீங்க பண்ற மாதிரி இந்த மீடியா தான் இதுல முக்கியமா வந்து அந்த காலத்துல பிரிண்ட் மீடியா தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தொண்ணூத்தி ரெண்டுல நம்ம ஹிந்து பேப்பர்ல தான் இது ப்ரொசீஜரே நான் பப்ளிஷ் பண்ணிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தமிழ் பத்திரிகைகள்ல வர ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் நாட்டுல இருக்கிற எல்லா மொழிகளும் வர ஆரம்பிச்சது தூர்தர்ஷன்ல வந்து ராமூர்த்தி ஐயா தான் இப்போ வயலும் வாழ்வும் என்கிற நிகழ்வுகள்ல இத பத்தி எல்லாம் நிறைய கருத்துக்கள் சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஆல் இண்டியா ரேடியோ அண்ட் தூர்தர்ஷன் பர் மை ஃபர்ஸ்ட் பில்லர்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர் ஆமாங்க ஏன்னா அது மூலமா மக்களுக்கு எப்படி பர பரப்பணும் அப்படின்றது மீடியா இஸ் அ பிக் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் இது நம்ம எப்படி உபயோகிக்கிறோன்றத வந்து பொறுத்துதான் இருக்கு இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பாக்குறவங்க வந்து பல தரப்பட்ட மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்க போறாங்க உலகம் பூரா பாக்குறாங்க எல்லாருக்குமே வந்து இப்ப ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கு இக்காலஜி பத்தி நம்ம என்வாயர்மெண்ட் பத்தி கிளைமேட் சேஞ்ச் பத்தி நிறைய பேருக்கு நிறைய விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு இருக்கிற நேரத்துல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நமக்கு நம்ம வீட்லயே பண்ணலாமே இருக்கிற சின்ன தோட்டத்திலேயே பண்ண முடியற ஒரு விஷயம் தானே இது அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம இன்னொரு நிகழ்ச்சி மூலமா கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கு எனக்கு இன்னும் ஒரு போட்டோ ஒண்ணு இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு போட்டோ ஏன்னா இது வந்து இந்த நிகழ்ச்சி நான் முதலே நேர்கள் கிட்ட சொல்லிடுறேன்னா நம்ம ஐயா பத்தி எல்லாருக்கும் நிறையவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா ஐயாவுடைய மறுபக்கம் அப்படின்ற சில விஷயங்களை வந்து இன்னைக்கு கொண்டு வரணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் லைட் அண்ட் நோட் இந்த அவார்டு இந்த ஷீல்டு ஐம் ஐம் ஷுர் இந்த போட்டோ பலை சார் இந்த போட்டோ போடுங்களேன் இந்த அவார்டு வாங்குற போட்டோ இது ஐம் ஷுர் இது உங்களுடைய கடைசியாகவும் இருக்காது ஆனா இது ரொம்ப உங்களுடைய இளமை பருவத்தை அப்படியே எடுத்தது சொல்ற ஒரு படம் இந்த அவார்டு பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் என்ன எப்போல இருந்து ஆரம்பிச்சது எப்படி என்ன நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கிருக்கீங்க அதாவது இத பத்தி பேசும்போது இன்னொரு வார்த்தை வந்து என்னுடைய ஆசிரியர்களுக்கு நான் நின்று சொல்லணும் பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கும் போது எட்டாம் கிளாஸ்ல படிக்கும் போது சார்ஸ்ங்கிற ஒரு வாத்தியர் வந்து காலேஜ்ல சேர்றாரு மிஸ்டர் சார்ஸ்
ஆசிரியரே விருப்பப்பட்டு கிளாஸ் டைம்ஸ்க்கு அப்புறம் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அதுலேருந்து நான் காலேஜுக்கு வரும்போது நான் டிபேட்ஸுக்கு எல்லாம் போகிறேன் அந்த மாதிரி வந்து ஃபைனல் இயர் எம்எஸ்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் இந்த டிபேட் வந்து டார்வின்ஸ் ரோலிங் ஷீல்டு அதில் வந்து நான் பேசும்போது நிறைய கல்லூரிகள் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அதில் நான் வந்து பெஸ்ட்டு டீம் ப்ரைஸும் பெஸ்ட்டு இண்டிவிஜுவல் ப்ரைஸ் பெற்ற அந்த அந்த நிகழ்வு தான் அந்த படம் அது ஒரு சிறப்பாக எழுபத்தி நாலில் ஆமாங்க அந்த டார்வின் ரோலிங் ரோலிங் ஷீல்டு அதுங்க தட் வாஸ் அ கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் ஃபார் அஸ் ஆமாங்க கண்டிப்பா இது வந்து உங்களுக்கு நீங்க அவர் சொன்னது ரொம்ப சரியா சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா யூ பிகம் சச் அம் ஒரேட்டர் இப்போ ஏன்னா நீங்க பேசுறத வந்து நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன் அது கேட்க கேட்க இன்னும் நிறைய கேட்கணும்னு தான் தோணுது வெளிய என்னைக்குமே ஒரு நிறுத்தணும்னே தோணலை ஏன்னா உங்களுடைய இன்டர்வியூஸ் பார்க்கும் போதும் சரி உங்களுடைய டெட் டாக்ஸ் பார்க்கும் போதும் சரி நீங்க த ஃபிளே யூ ஹேவ் லாங்குவேஜ்லயும் சரி இன்ஃபர்மேஷன்லயும் சரி த வே யூ பிரசென்ட் இட் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஸோ நிஜமா நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க ஆசிரியர்களுக்கு நாங்களும் ஒரு நன்றி சொல்லணும் உங்களை வந்து இந்த மேலையை ஏற்றி விட்டதுக்கு எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினதுக்காக என்னுடைய வாழ்நாளே நான் வந்து ரொம்ப பார்க்கணும் ரொம்ப ஏங்கிட்டு இருந்த ஒரு மனிதர் வந்து இவர் எனக்கு வந்து இன்னி வரைக்கும் நான் பார்த்தாலே கையெடுத்து கும்பிடுற ஒரு மனிதர் இவருடன் உங்களுடைய இன்டராக்சன் சார் அடுத்த போட்டோ போடுங்களேன் பிளீஸ் அப்துல் கலாம் சார் இந்த படம் பார்க்கும் போதே எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஆசையா இருக்கு அந்த குழந்தைங்களோடையும் சரி அவர்கிட்ட நீங்க உங்க புத்தகத்தை பத்தி விளக்கின விஷயமும் சரி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அவருடைய இன்டராக்சன் எப்படி இருக்கு அவர் வந்து ரொம்ப அதுக்கும் மிந்தி அதாவது இந்த சந்திப்புக்கும் அதாவது ஜனாதிபதி ஆறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதங்களுக்கு முன்பு வந்து இங்க அவருடைய நேச்சரை பத்தி ரெண்டு வார்த்தை சொல்ல விரும்புறேன் இங்கே எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷனில் ஒரு நிகழ்வு நடக்குதுங்க அதில் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கை பற்றி ஐஃபோங்கிற நிறுவனம் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் மூவ்மெண்ட் அவங்க வந்து நடத்துகிறாங்க அது நடத்தும்போது ஐயாவுடைய ஐயாவும் பேச வராது நானும் பேச போயிருக்கிறேன் அவருடைய பேச்சு அதுக்கப்புறம் டீ பிரேக் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பேச்சு இருந்ததுங்க ஸோ அவர் வந்து பேசி முடிச்சுட்டு டீ பிரேக்குக்கு அப்புறம் அவர் கிளம்ப விரும்பினார் அப்போ அவ அவருடைய பேச்சை கேட்டு அவரை மொதல் மொதல் சந்திக்கும்போது என் கையில் ஒன்றுமே இல்லை அப்போ அவருக்கு எதா எப்படி ஏதாவது சொல்லணும் இல்லையா அப்போ பெர்மிடெக்ங்கிற அந்த சிடி மட்டும் என் கையில இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்கின சிடி அது அந்த சிடி வந்து பெர்மிடெக் சிடி இருக்கும்போது நான் அவர்கிட்ட சார் என்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லை பட் உங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் நான் இதை கொடுக்க விரும்புறேன்ட்டு அவர் கையில கொடுத்துட்டேன் அவர் போயிட்டாருங்க போன ஒரு கம்மன் உட்கார இல்ல அதுதான் வந்து ஏ பி ஜே கலாம் அவர் போன பிறகு என்ன பண்ணிருக்கிறார் அந்த சிடியை போட்டு பார்த்துருக்கிறார் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் அட்வைசர் டு பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸ்ல இருந்து ஒரு லெட்டர் வருது இந்த மாதிரி ஏ பி ஜே கலாம் ஐயா வந்து உங்களுடைய சிடியை பார்த்து எங்களுக்கு அனுப்பி இருக்கிறாரு இந்த சிடியை உபயோகிச்சிருக்கங்க நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு நாங்க எல்லா அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இதோட காப்பீஸ் எடுத்து அனுப்புற விரும்புறோம் உங்களுக்கு நன்றி சொல்றதுக்காக இந்த கடிதத்தை அனுப்புறோம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த மனிதர் I hope you understand the why people like him and respect him. Exactly, exactly. Yeah. அவர் அவர் ஒன்னு செய்திருக்க வேண்டிய இல்ல யார பிஏ கிட்ட கொடுத்து போட்டு பார்ப்பா என்ன இருக்குன்னு பாருப்பா பார்த்து சொல்லுவான்னு சொல்லியிருக்கான் பட் அவர் அது நேரம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பல நாட்களுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த மீட்டிங் வந்து நம்ம எம்ஜிஆர் ஜானகி பள்ளிக்கூடம் இருக்குல்லா ஃபார் இந்த சில்ட்ரன் வித் ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட் லதா ராஜேந்திரன் அவங்க வந்து அவங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க அப்ப நான் அவங்களுக்கு அட்வைசரா இருந்தேன் அங்கதான் வந்து அவரை வந்து ரொம்ப நெருங்கி சந்திப்பதற்கு நான் அதுக்கு வந்து லதா ராஜேந்திரன் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்ற கிளம்பப்பட்டிருக்கிறேன் அங்க வந்து இருந்து அவங்களோட பேசி பழகி எல்லாம் பேசின பிறகு ரொம்ப நேரம் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பும் கிடைச்சதுங்க கிடைச்சிட்டு அவர்கிட்ட அந்த புக் எல்லாம் கொடுத்து அவர்கிட்ட அனுப்பிட்டு இருந்தேன் இது முடிஞ்சு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டியில வந்து சில்ட்ரன் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் நடக்குது அதுக்கு நான் மெம்பரா அட்வைசரி மெம்பரா இருந்தேன் அப்ப போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் ரோல எல்லாம் விஏபிஸ் உட்காந்துருக்காங்க செகண்ட் ரோல நான் உட்காந்துருக்கிறேன் நம்ம டீமே உட்காந்துருக்கு மற்ற பேராசிரியர்கள் நாங்க எல்லாம் உட்காந்துருக்கிறோம் ஐயா வராரு மேடையில போய் உட்கார வைக்கிறாங்க மேடைக்கும் நமக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது அடி டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் பதினஞ்சு இருபது அடி டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அவர் சும்மா உட்கார மாட்டாருங்க அவர் மேடல
இன்னைக்கு வந்து அவங்களுடைய பேரன்கள் ரெண்டு பேரும் தாவூத் அண்ட் சலீம் சிறப்பாக வந்து ஏபிஜே கலாம் ஃபவுண்டேஷன் நடத்துகிறாங்க தோக்கு தமிழ் சங்கலமும் அவங்களோட இணைந்து ரொம்ப சிறப்பாக வந்து பணியாற்றி வராங்க ஸோ அதில் வந்து அவங்களோட நிறைய நெருங்கி பழகிறேன் அவங்களுக்கு அட்வைசராக இருக்கிறேன் இப்போ அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப எனக்கும் பெருமையாக இருக்குது எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த மனிதரோட நான் சில மணி துளிகள் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் மூணு முறை அவரை சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது மூன்று முறை அவரோட பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படின்னு சிந்தித்து பார்க்கும்போது பெருமையாகவும் இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்கு எஸ் நீங்க பெருமை சந்தோஷம் எனக்கு கொஞ்சம் பொறாமையா இருக்கு ஆனாலும் உங்களுக்காக நான் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறேன் மனசளவுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அவர் பார்க்கும் அவருடைய புக் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் வந்து என்னுடைய படுக்க எனக்கு பக்கத்துலயே இருக்கு நான் காத்தால ஏந்துக்கும் போது அவர் முகத்துல முழிப்பேன் தூங்கும் போது அவர் முகத்தை பார்த்துட்டு தான் தூங்குவேன் அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து அவர் மேல ஒரு பற்று ஒரு என்ன சொல்றது தெரியல எனக்கு ஏன்னா அவருடைய எழுத்தும் சரி அவர் அவர் வந்த பாதையை ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒரு ஏதாவது ஒரு பக்கத்தை படுத்து படிக்கும் போது அவர் வந்த பாதையை நோக்கும் போது நம்மளாம் ஒண்ணுமே செய்யல இன்னும் நிறைய செய்யணும் எதாவது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தூண்டுதல் வந்து அவர் ஒரு ஒரு எழுத்துல காமிக்கிறாரு ஸோ அதனாலதான் எனக்கு இந்த படம் பார்த்து நாய்க்கு எனக்கு உங்க கிட்ட கண்டிப்பா கேட்கணும் உங்களுடைய இந்த இன்டராக்ஷன் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருந்தது ரொம்ப நன்றி சார் இதை பகிர்ந்துறதுக்கு அஹ் இப்போ வந்து இப்போ அப்துல் அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து நிறைய செஞ்சிருக்காரு இந்தியா முழுக்க எப்படி எந்தெந்த குட்டி குட்டி கிராமத்துக்கு மோக்கண்டு நல் எலக்ட்ரிசிட்டி போகணும் அவங்களுக்கு தண்ணி வேணும் நீர் வேணும் நிலம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் ரொம்பவே அவர் வந்து யோசிச்சு செஞ்சவர் அவர் என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்காருன்றது நம்ம நிறைய பேர் மூலமா நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே கூட அவங்க கூட வேலை பண்ணிருக்காங்க அதனால அஹ் இப்போ வந்து நம்ம விவசாயிகள் நிறைய பேர் வந்து நிறைய விதத்துல அவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்ப நம்ம சென்னை ஃபிளட்ஸ் எடுத்துருந்தா கூட அவங்களுக்கு பாவம் நிறைய பேருக்கு வாழ்வாதாரம் போயிருக்கு இப்ப அவங்க வந்து எங்களுக்கு இந்த இந்த விஷயம் நீங்க செஞ்சீங்கன்னா எங்களுக்கு உதவியா இருக்கும்னு அவங்க இப்ப பாடுபடுறாங்க நிறைய போராட்டங்கள் நடத்துறாங்க அவங்க ஏன் அதை செய்யறாங்க எதுனா அவங்களுக்கு என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க அஹ் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்றது உங்களுடைய கருத்து என்ன இருக்கு சொல்லுங்க சொல்ல முடியுமா ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன தொழிற்சாலை ரொம்ப சின்ன தொழிற்சாலை ஒரு பத்தடிக்கு பத்தடி ஒரு தொழிற்சாலையை வச்சுக்கிட்டு அதுல ஒரு சின்ன ஒரு குட்டூசியை தயாரிக்கிறார் ஒருத்தர் அந்த குட்டூசி தயாரிச்ச பிறகு அதோடைய விலைய அவர் நினைக்க அவர் தான் பிக்ஸ் பண்றாரு ஆனா விவசாயி கஷ்டப்பட்டு மாதம் கணக்குல உழைச்சு பண்ணாலும் அந்த ப்ராடக்டுக்கு அவரால ஒரு ரேட்டை பிக்ஸ் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது இந்த கருத்து மாறணும் ரெண்டாவது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பல நீங்க உட்கா ஆரம்பிச்ச இந்த வேளாண்மை துறைகளா இருக்கட்டும் வேளாண்மை கல்லூரிகளா இருக்கட்டும் வேளாண்மை பல்கலைக்கழகங்களா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாம் வந்து எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா வேளாண்மைன்னு சொன்ன உடனே கிராப் எவ்வளவு ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் இந்த அளவுக்கு எவ்வளவு போகம் எடுத்தோம் எவ்வளவு அறுவடை பண்ணணும் அதுல இருந்து எவ்வளவு கிராப் வந்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா பேப்பர்ல கூட போயிடுவாங்க திஸ் இயர்ஸ் ஹார்வெஸ்ட் மேக்சிமம் எவ்வளவு வந்தது அப்படின்னு போடுவாங்க அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது வந்து கிராப் சென்ட்ரிக்கா மாறிடுதுங்க அக்ரிகல்ச்சர் இது ஃபார்வர் சென்ட்ரிக்கா ஆயிருக்கணும் ஃபார்மர் சென்ட்ரிக் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு கொண்டு வந்தீங்கன்னா வேளாண்மை அப்போ விவசாயியுடைய நலம் அவருடைய வீடு அவருடைய குடும்பம் குடும்பத்துடைய நலம் அவங்களுடைய குழந்தைங்களுடைய படிப்பு கல்வி அவங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் அவங்களுடைய எல்லாமே எல்லாமே ஹாலிஸ்டிக்கா கொண்டு போனோம்னா தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது வந்து நிறைய கருத்துக்கள் நாங்கள் பண்ணும் பொழுதோ அல்லது எந்த ஒரு பாலிசி டெவலப் பண்ணும் போதும் பெரிய பெரிய அதிகாரியை வச்சு தான் வந்து வேளாண்மை எப்படி இருக்கணும் டிசைட் பண்றோமே தவிர தொழில வேலை செய்யறவங்க கிட்ட கேட்டு நாங்க வந்து ஒரு பாலிசியை டிசைட் பண்ணணும் என்கிற கருத்து வந்தது ஆனாதான் இந்த தடவை அந்த அக்ரிகல்ச்சர் பட்ஜெட் பண்ணும் போது தமிழ்நாட்டுல நம்ம சிஎம் உடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல வந்து இவர் நம்ம வேளாண் துறை அமைச்சருக்கு வேளாண் செய்யற மக்கள் விவசாயிகளை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசி அவங்களுடைய கருத்துக்களையும் உள்வாங்கி உருவாக்குனது தான் இப்போ வந்த பட்ஜெட் உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் பட்ஜெட் இது இத வந்து சுருக்கமா சொல்ல போனேன்னா உங்ககிட்ட நான் கேள்வி கேட்பேன் மழை பெய்துங்க அந்த தண்ணி மண்ணு மேல விழுதுங்க அந்த தண்ணி யாருக்கு சொந்தம் அங்க ரேகா அவங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு பானைய கொண்டு போய் அங்க வச்சு அந்த தண்ணிய அந்த பானையில பிடிக்கிறாங்க இப்ப அந்த தண்ணி யாருக்கு சொந்தம் பானையில இருக்கிற தண்ணி அது என்னோட பானை எனக்கு சொந்தம் நான் சொல்லிக்கலாம் சொல்லிக்கலாம் அந்த பானையை கொடுத்தது நானு உங்ககிட்ட வேற பானை இல்ல
இன்னைக்கு விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்துறதுக்கு இதுதான் காரணம் விவசாயியுடைய நிலம் விவசாயியுடைய உழைப்பு நான் கொஞ்சம் பழத்தை கொடுத்துருவேன் விதையை கொடுத்துருவேன் மரத்து கொடுத்துருவேன் நீ அடிச்சு எனக்கு அறுவடை கொடுக்கும் போது உருளைக்கணக்கு கொடுத்தா அந்த இந்த சைஸ் மாதிரி இருக்கணும் இவ்வளவு நீட் இருக்கணும் இவ்வளவு அழகா இருக்கணும் இவ்வளவு உருண்டையா இருக்கணும் இல்லைன்னா நான் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த விவசாயி என்ன பண்ணுவாரு இது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா வந்து நிக்கிறது தான் இந்த பார்மிங் சிஸ்டம்ல ஒரு மாறுது இத வந்து நிறைய விவசாயிகள் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இது வந்து அவங்களுடைய சுயன அவங்க செல்ஃப் கான்செப்ட் அதாவது நீங்க ஸ்கூல்லயே குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற பேசிக் கான்செப்ட் என்னன்னா செல்ஃப் கான்செப்ட் எவ்ரிபடி ஹேஸ் அ செல்ஃப் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லி தரும் ஒரு மரியாதை சுதந்திரம் சுயமரியாதை அப்போ விவசாயிக்கு அந்த சுயமரியாதையே இல்லாம நீ அறுவடை பண்றது எல்லா இது பண்ணாலும் நான் சொல்றபடி நீ செய்யணும் நீ செஞ்சு சரியா கொண்டு வரலன்னா அது நான் உங்ககிட்ட வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் என்ன பண்ணுவார்னு சொல்ல அப்போ விவசாயிக்கு என்ன தேவை அவருக்கு வந்து இன்புட்ஸ் தேவை அவருக்கு அவருக்க போய் நாங்க சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நிலத்தை எப்படி நீ ஏறுவிட போற நீ தண்ணி எப்ப விடணும் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு காலங்காலமா வந்த விசிட்டம் அவங்க கிட்ட இருந்தா நான் கத்துக்கிட்டேன் அவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த அந்த ஒரு விசிட்டம் ஆஹ் அவங்க கிட்ட இப்ப அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் அது கிராப் இன்சூரன்ஸ் எப்படி இருக்கு இப்ப திடீர்னு இங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து இப்ப வந்து இந்த மழை காரணமா வந்து பல பல பேர் பல விவசாயியுடைய வாழ்வாதாரம் போயிட்டுங்க அப்ப அவங்களுக்கு எப்படி காம்பன்சேஷன் வரப்போகுது என்ன நடக்க போகுது இதுக்கெல்லாம் யாரு பொறுப்பு அப்படின்னு கேட்கும் போதுதான் இது ஒரு பிசினஸ் தானே அவங்க ரிஸ்க் எடுத்தா என்ன அப்படின்ட்டு தொழிற்சாலைகள் கேட்கலாம் ஒரு கேள்விய ஆனா அவங்க எதுக்கு நமக்காக உழைச்சி உணவு கொடுக்கணும்னு கேட்டோம்னா அதுக்கு பதில் வரமாட்டேங்குது ரெண்டாவது பல படிச்ச நல்ல படிச்சு உயிர் உயிர் நல்ல உயர்கல்வி படிச்ச மாணவர்களுக்கு கூட நான் பேசும்போது சில நேரங்கள் சில மாணவர்கள் சொல்றது வை ஷுட் பி பாதர் அபவுட் அக்ரிகல்ச்சர் வி கேன் இம்போர்ட் ஃபுட் அப்படிங்கிறாங்க எப்படிப்பா அப்படின்னு கேட்டேன் ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல நான் பேசும்போது எந்த கேள்வி இது பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்டேன் சிங்கப்பூர் இஸ் மேனேஜிங் அப்படிங்கிறாங்க சிங்கப்பூர் தமிழ் இந்தியா மேப்ல பாண்டிச்சேரி இருக்கு அதோட சின்னது நம்ம வந்து ஒரு ஊருக்கு சம்மந்தம் அந்த சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர் ஒரு மாடலை வச்சு நம்ம இந்தியாவை டெவலப் பண்ண முடியுமா இந்த கருத்து வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்க இந்தியா லிவ்ஸ் இன் இட்ஸ் வில்லேஜஸ் அப்படின்ட்டு காந்திஜி சொன்னார் அந்த காந்திஜியுடைய வாக்கை வந்து முன்னுக்கு கொண்டு போகணும் இந்தியாவை இண்டிபெண்ட் ஆகணும் அக்ரிகல்ச்சர் ஃப்ரீடம் கிடைக்கணும்ங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு முயற்சியை வந்து ஏபிஜே கலாம் ஐயா எடுத்தார் ரைட் பட் இதெல்லாம் வந்து சப்ஸ்டான்சியலா சிஸ்டமேட்டிக்கா கொண்டு போய் இதை உருவாக்கினாதான் ஆரம்பிக்கும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல விஷன் வச்சு நாங்க கொண்டு போனோம்னா வி கேன் டெவலப் ஏ மாடல் ஸ்டேட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார் தமிழ்நாடு வாசனை <laughs> ஒரு என்ன சொல்றது சமைச்சாலே நமக்கு இன்னும் நாலு வாய் போட்டுக்கணும் போல இருக்கிற அந்த ஒரு டேஸ்ட் எல்லாம் கடைவே கிடைக்காது அது வந்து எந்த அளவுக்கு மற்றவங்களுக்கு புரியுதுன்றதே வந்து இப்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நீங்க சொல்லும் போது வர அடுத்த தலைமுறை இப்படியா யோசிக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் பண்ண முடியும்னா பண்ண முடியாது அது அது முடியாத ஒரு விஷயம் அது அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான் வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்மளால சொல்லதான் முடியும் அறிவுறுத்தாதான் முடியும் அது அவங்களா புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து நாங்க ஒன்னும் பண்ண முடியாது அந்த அந்த கருத்தை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா இப்ப வந்து முக்கியமா வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு உணர்வு ஒரு எழுச்சி மாதிரி எங்களுக்கு வந்து இருக்கிற ஆஸ் அ பிளானிங் கமிஷன் மெம்பர் எங்களுக்கு எல்லாம் என்னன்னா ஹவு பெஸ்ட் கேன் வி கேரி அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்வர்ட்ங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு முறையில கொண்டு போகணும்னு வந்திருக்கிறோம் அதுவும் வந்து இயற்கை விவசாயமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா அதை மாத்தி ஒரு பத்து ஆண்டுகள்லயோ பதினைந்து ஆண்டுகள்லயோ தமிழ்நாடு முழுக்கவே இயற்கை விவசாயமா இருக்கணும் நல்ல உணவு நஞ்சில்லா உணவு மக்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் கிடைக்கணுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட இதை வந்து முன்னுக்கு கொண்டு போகணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்குங்க சூப்பர் அது அதுதான் நமக்கு இப்ப தேவையான ஒரு விஷயம் அதுதான் என்னுடைய அடுத்த கேள்வி ஆகும் இருந்தது ஏன்னா இப்பதான் நம்ம கிளைமேட் சேஞ்ச் கிளைமேட் டிசாஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் நம்ம காப்பி வெண்டி சிக்ஸும் நடந்து முடிஞ்சது இப்போ உடனடியாக நாம ஒவ்வொரு ஒரு தனி மனிதனாக இந்த தனி மனிதனா ஒரு வீட்டுல ஆரம்பிக்கிற ஒரு வேலைதான் நம்ம நாட்டுக்கும் நம்ம உலகத்துக்கும் சரிபட்டு வரும் அப்படின்னு நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே கேட்டிருக்கோம் சோ இமீடியட்டா கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு நம்ம ஒரு தனிப்
இதுல இன்னொரு கருத்தும் இந்த இடத்துல நான் சொல்லிடுங்க நிறைய பேர் வந்து ரெஸ்டோர் பண்ண போறேன் லேக் ரெஸ்டோரேஷன் ஃபாரஸ்ட் ரெஸ்டோரேஷன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆஹ் இயற்கையை வந்து மனிதனால் ரெஸ்டோர் பண்ண முடியாது அதாவது ஒருத்தர் போறாரு அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அவருடைய காலை வந்து வெட்டி எடுத்துடுறாங்க ஒரு காலை அவருடைய சொந்த காலே நாங்க திருப்பி கொடுத்தாதான் அதுக்கு ரெஸ்டோரேஷன் மரக்காலை கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஸோ நம்ம இயற்கைக்கு பண்ணுறது ரீஹாபிலிட்டேஷன் தான் ரெஸ்டோரேஷன் கிடையாது இயற்கையால் தான் இயற்கையை ரெஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் க்ரீன் கவர் கொண்டு வரணும் இதுதான் வந்து இந்த கமிட்டி ஆஃப் பர்பஸ் சிஓபி எல்லாம் சொல்கிறது என்னென்னு க்ரீன் கவர் அதிரி ஆறு இப்போ சென்னை தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் இருக்கணும் நமக்கு வந்து இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தி ஆறு சதவீதம் தான் இருக்குங்க அது சொன்ன உடனே மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க உடனே வந்து கொண்டு போயிட்டு நான் வந்து இது சவுக்கு மரம் போட்டுடுறேன் தேக்கு மரம் போட்டுறேன் இதெல்லாம் போட்ட உடனே மேல இருந்து சேட்டலைட் பார்த்தா வேணா உங்களுக்கு வந்து பச்சையா தெரியும் ஆனா எந்த ஒரு மரமும் நீங்க சொன்ன மாதிரி எப்படி அந்த பருப்புக்கு எப்படி சொன்னீங்களோ அந்தந்த மண்ணுக்கு ஏத்த மரத்தை நாங்க வளர்க்கணும் சோ என்னுடைய ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஒரு இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க வீட்டுல மரம் வளர்க்குறீங்க இல்ல யாவது பண்றீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நாட்டு மரத்தை வந்து நீங்க வளர்க்கணும் மியாவாக்கி காடுகள் அப்படிங்கிறாங்க இந்த மியாவாக்கி காடுகள் வந்து சில இடங்கள்ல வேணா அது செயல் செயல்முறையில கொண்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனா பெரிய இடங்கள்ல வந்து நாட்டு மரங்கள் தான் வைக்கணும் எனக்கு திடீர்னு ஒண்ணு தோணுச்சு அந்த கருத்து வந்து இப்பதான் ஒரு கட்டுரையில கூட எழுதிட்டு இருக்கிறேன் அதாவது முருகர் வந்து ஔவையார பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க பாட்டி சுட்ட பழம் வேணுமா சுடாத பழம் வேணுமா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க நீங்களும் அது ஏன் நாவல் பழமா இருந்தது ஏன் மற்ற பழமா இல்ல எந்த பழமா இருந்திருக்கலாமே எதுக்கு நாவல் பழத்தை பத்தி பேசினார் அவரு வேற ஏதாவது பேச வேண்டியதானே எத்தனையோ பழங்கள் இருக்கு முருகருக்கு கிடைக்காத பழமா அப்படின்னு நான் நிறைய பேர் கிட்ட கேள்வி கேட்கும் போது தற்செயலா அந்த மரம் இருந்தது நான் அதை நம்ப மாட்டேன் ஏதாவது கருத்து இருக்குங்க அதை ஏன்னா எங் நாங்க பண்ண ஆராய்ச்சியில என்னுடைய மாணவியர்கள் ரெண்டு பேர் அந்த ஆராய்ச்சியில இருந்தாங்க திருமதி கீதா அவங்களும் ஜெகன்மோகன் ரெட்டிங்கிறவரும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது நிறைய நாங்கள் அந்த பண்ணிட்டு லிட்டரை எடுத்து நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது நாவல் மரத்துடைய இலை சருகுகளுக்கு அடியில் நிறைய மண்புழுக்களும் நுண்ணுயிர்களும் நாங்கள் கண்டு எடுக்கிறோம் அப்போ அந்த நாவல் மரங்கிறது வெறும் நாவ பழத்துக்கு மட்டும் கிடையாது அங்கே நிறைய குருவிகளை உட்காரும் குருவிகளுடைய இச்சங்கள் கீழே விடும் இந்த கம்ப்ளீட் நியூட்ரியன் சைக்கிளா மாறுது அந்த மண்ணு நலமான மண்ணா மாறுது அதுல நிறைய புழுக்களும் நுண்ணுயிர்களும் வளருதுங்கிற ஒரு சிறப்பான கருத்து உங்களுடைய சாதாரண ஒரு சுற்றுப்பட சுடாத பழத்துலருந்து நாங்கள் சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பல கலாச்சார இந்த வாக்கியங்களை எல்லாம் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது எடுத்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சிறப்பு ஏதோ ஒன்று இருக்கு அந்த சிறப்பு என்ன இங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தானாவே நமக்கு வந்துடும் ரெண்டாவது வந்து ஒரு சின்ன இது வீட்டில் நீங்கள் தோட்டம் வைக்கிறீங்க வைங்க ஐயா நான் பால்கனி இல்ல நான் பால்கனி இருக்கிறேன் நான் பிளாட்ல இருக்கிறேன்னு வாங்க நம்ம மக்கள் உடனே கொட்டாங்குச்சியில வெந்தயக்கீரை வளர்க்கலாம் வெந்தயக்கீரை போடுங்க வெந்தயம் வீட்டிலேயே இருக்கு கொஞ்சம் மண் எருவை போட்டு போட்டீங்கன்னா அருமையா வளருங்க இது இந்த மாதிரி சிற 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 கொஞ்சமா நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்க உடம்பு நலமா இருக்கும் குழந்தைங்க உடம்பு நலமா இருக்கும் ரெண்டாவது கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியை குறைச்சி யூஸ் பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு தான் பண்ண முடியும் எல்லாத்துலயுமே வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரதான் செய்யும் நீங்க வந்து இ வேஸ்ட் இருக்கு கார்டன் வேஸ்ட் இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் வேஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விதமான சரியான முறையில நீங்க அதை வந்து வெளியாக்கணும் இஷ்டத்துக்கு போட்டு கொளுத்தாதீங்க போகி அப்படின்னு வரும்போது மக்கள் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க நான் சொல்லுவேன் போகிக்கு கொளுத்த கூடாதுப்பா இல்ல சார் உங்களுக்கு தெரியாது போகி கொளுத்தணும் சார் அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட அதான் சொல்றேன் அந்த காலத்துல இந்த பின்னல் கூட இருக்கும்மா இந்த கூடைய கொண்டு போயிட்டு வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பொங்கலுக்கு அப்புறம் இப்ப பொங்கல் வருது அதனால இந்த கருத்து மக்களுக்கு சேரணுங்கிறதுக்காக தான் ஞாபகமா உங்ககிட்ட சொல்லணும் பொங்கலுக்கு அந்த கூட பின்னல் கூடையை கொண்டு போய் வச்சு படைச்சிட்டு ஆண்டவனுக்கு படைச்ச பிறகு அந்த கூடைய வந்து விவசாயிகள் உபயோகிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒருவேளை அந்த வீட்டுல இருக்கிற அந்த அம்மா வந்து உணவு கொண்டு போய் தன்னுடைய வீட்டுக்காரருக்கு கொடுக்கறவோ அல்லது வீட்டு அறுவடை பண்ற பொருள் கொண்டு வர்றதுக்கோ அப்ப அது ஜான்வரி மாசம் அந்த பொங்கல் இருந்து அந்த கூட வந்து சேவைக்கு ஆரம்பிக்குதுங்க பிப்ரவரி மார்ச்ல தமிழ்நாட்டில் பயங்கர வெயில் ஆரம்பிச்சிடும் இந்த வெயில் உங்களுக்கு வந்து ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் வரைக்கும் போகுங்க ஆகஸ்ட
மக்களுக்குள் வைத்துக் கொள்றேன் கண்டிப்பா இது ஒரு நல்ல விஷயம் அது எனக்கு தெரியாது இந்த இந்த விஷயம் வந்து எனக்கு தெரியாது இந்த கூட அதை அவங்க பின்னி அதை உபயோகிச்சு அது அதாவது ரீசைக்கிள் நம்ம ஊர்ல அப்பவே அந்த காலத்துல ரீசைக்கிள்ன்ற ஒரு விஷயத்த எப்பயோ கொண்டு வந்துட்டாங்க நம்ம முன்னோர்கள் இல்லையா இது எனக்கு தெரியாது இந்த கருத்து வந்து நீங்க எங்களோட பகிர்ந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மறுபடியும் நன்றி ஏன்னா எனக்கும் தெரியல நிறைய பேர் கேட்கறவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது சோ இது ஒரு கண்டிப்பான ஒரு விழிப்புணர்வு சோ பொங்கலுக்கு போகிக்கு யாரும் எதுவும் எரிக்க வேண்டாம் அவசியமா இருந்தாலும் வெளியே மாடுகள் மூலமா தான் நிறைய வருது அதனாலதான் உலகம் வந்து இந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுறது அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வந்து சொல்லிருக்காங்க அத பத்தின உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன அது தவிர வாழக்கூடாது <laughs> 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 மாடு அதாவது இந்த கேட்டில் இண்டஸ்ட்ரியா போட்டு மீட் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறாங்களா அதை வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணணும் என்கிற கருத்து வந்து அது உண்மையான கருத்து தான் ஏன்னா மாடுகளை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ வர வர ஒரு அதை வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா மாற்றும் போது தேவையற்ற சில டெக்னாலஜிஸ் கொண்டு வந்து திணிக்க பார்க்குறாங்க அதுல ஒரு முக்கியமான டெக்னாலஜி வந்து பெல்ஸ்வில் செக்ஸிங் டெக்னாலஜி இந்த பெல்ஸ்வில் செக்ஸிங் டெக்னாலஜி எப்படின்னா உங்களுக்கு மாடு கண்ணு போட்டுச்சுன்னா அதுல வந்து ஆண் கண்ணுக்குட்டியே பறக்காது பெண் கண்ணுக்குட்டிகள் மட்டும்தான் பிறக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை கொண்டு வராங்க அதை எலாபரேட்டா நான் இங்க போக விரும்ப உங்களுக்கு நேரம் இருக்காது பட் அந்த செக்ஷுவல் அந்த குரோமோசோமல் செக்ரிகேஷன் த்ரூ பெல்ஸ்வில் செக்ஸிங் டெக்னாலஜி ஹை லெவல் சயின்டிஃபிகல் டெக்னாலஜியில வச்சு ஸ்பேர்ம்ஸ் செக்ரிகேட் பண்ணி இந்த மாதிரி உருவாக்குறாங்க அப்போ வருங்காலத்துல வந்து உங்களுக்கு வெறும் பசுமாடே இருக்கும் போது அந்த ஜீன்குள்ளே போக போது பயோடிவர்சிட்டி பல்வேறே வந்து உங்களுக்கு வந்து தொலைஞ்சு போறதுக்கு பல வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ அந்த மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு கேட்டலுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மாட்டை வந்து எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க என்கிற ஒரு கருத்தை மறந்துட்டு மாட்டு பொங்கல் வரப்போகுது இதுவும் மாட்டு பொங்கல் இப்போ வரப்போகுது ஜான்வரியில் மாட்டு பொங்கலுக்கு மாட்டை வந்து எந்த பக்கம் வச்சு நாங்க வந்து பூஜை பண்றோம் தலைக்கு பூஜை பண்றோமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தலைக்கு பூஜை பண்ண மாட்டாங்க சிறந்த விவசாயிகள் மாட்டுடைய தலைக்கு கொம்புக்கு போட்டு மாலையை போட்டு பூஜை பண்ண மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் பூஜை வந்து மாட்டுடைய பின்புறத்துல தான் பூஜை பண்ணுவாங்க வாளுக்கு மேல அந்த தும்பு மேல தான் உங்களுக்கு பூவை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பூஜை பண்ணுவாங்க எதுக்காக மாட்டுக்கு பின்புறத்துல பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி வந்து மாட்டுடைய அந்த பகுதியில தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க மாத்துடைய முதுக்கு பின்னால கொஞ்சம் பின்பக்கத்துல தான் அவங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க லக்ஷ்மி எதுக்கு மாட்டுடைய பின்புறத்துல உட்கார்ந்து இருக்காங்க அந்த கருத்து நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா ஒரு விவசாயிக்கு சிறந்த வருமானம் கொடுக்குற பொருள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாணியோட சிறந்த எரு எதுவும் கிடையாது கோமியத்தோட சிறந்த பூச்சி வரட்டி எதுவும் கிடையாது விவசாயிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு மாட்டு பொங்கலுக்கு இங்க நீ பூஜை பண்ணிட்டு சாணிய எருவா போடு கோமியத்தை பூச்சி வரட்டியா போடு பணத்தை நல்லா சம்பாரிடாதான் லக்ஷ்மி அப்படின்னு நாங்க நாங்க கருத்தை அப்படியே மாத்தி பால் தான் நமக்கு வியாபாரம் என்கிற கொண்டு வந்து பால கறந்துட்டு மாட்டை விரட்டி கருத்துகள் மாறும் போது புரியாம இந்த மாதிரி இருக்கிற தவறுகள் பண்ணிட்டே வரும்போது ஒவ்வொன்னா வர ஆரம்பிக்குது உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்குது மாட்டால வர அந்த சாணி ஒண்ணு பிரச்சனை கிடையாது அது சாணி கூட வந்து ஒழுங்கா மக்க வச்சுக்கணும் அதுல இருந்து ஒண்ணு உங்களுக்கு மீத்தேன் வராது சாணியை குவிச்சு போட்டு ஆனரோபிக் ப்ராசஸ்ல போகும்போது தான் மீத்தேன் வரும் சோ சாணி எவ்வளவு வந்தாலும் அதுக்கு கம்போஸ்டிங் ப்ராசஸ்ல கொண்டு போயிட்டோம்னா ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அந்த மாதிரி சொல்றவங்க அது தவறான கருத்து ரெண்டாவது எந்த ஒரு நேச்சுரல் ப்ராடக்டையும் நீங்க மிமிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல வேணா உங்களுக்கு டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஆனா உங்களுக்கு அந்த நியூட்ரின் குவாலிட்டி வந்து சயின்டிஃபிக்கா கிடைக்கும் பட் இட் வில் நாட் சர்வ் தர்பஸ் சர்வ் தர்பஸ் 
விளையாடுறோம் இயற்கையோட விளையாடும் போது நமக்கு என்ன இருக்குன்னு ஒரு ஆசை இயற்கைக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆண்டவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆண்டவனும் முட்டாளு இயற்கையும் முட்டாளு மனிதன் தான் அறிவாளி எனக்கு தான் எல்லா அறிவியல தெரியும் என்கிற கருத்து மாதிரியே கொண்டு வந்து ஹியூமன் பீங்ஸ் பிளேயிங் எஸ் காட் என்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து கொண்டு வந்து தான் இந்த ஜெனடிக் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஜெனடிக் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஏன்னா அதுல என்ன ஆகுதுன்னா ஐ பிகம் த சோல் ப்ரொப்ரேட்டர் உருவாக்குது <laughs> அந்த சீக்வென்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இதுதான் இந்த சீக்வென்ஸாக இருக்குது இந்த பயணம் இந்த சீக்வென்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே அமைனோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதில் நான் திடீர்னு இதை வெட்டி எடுத்துகிட்டு வேற ஒரு ஜீனை நான் இங்கே போட்டு விட்டேன்னா இது வித்தியாசமான ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ வித்தியாசமான ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அது அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் கொண்டு வரதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி பல விதமான பிரச்சனைகள் வரும்போது தான் Uh, I think uh, the international lobby should stop meddling with the genes of organisms which nature has created in the world. Not even from your own Tokyo Tamil Sangamo or the Ninga Tangare Kangare. I will be able to do this. Nandi, Sarina, I think we have to do this in the world. We have to do this in the world. இப்போ சில பல காலமா முக்கியமா மாடுகள் அந்த ஸ்லோட்டம் ஹவுசஸ் பார்க்கும் போது ஈகோ சிஸ்டம் இந்த ஃபிஷரி சஸ்டைனபிள் ஃபிஷரி பத்தி இப்ப நான் கொஞ்சம் ரீசெண்டா படிச்சேன் நானு அதெல்லாம் பார்க்கும் போதுதான் எந்த அளவுக்கு நம்ம மனிதர்களா தான் நம்ம இயற்கையை வந்து எந்த அளவுக்கு சூதாடிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு என்ன அளவுக்கு இயற்கையை விட்டு ரசாயனத்தையே கொடுத்துட்டு இருக்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கும் வடிவேலுடைய லாங்குவேஜ்ல சொன்னோம்னா அதான் இயற்கையை வச்சது ஆப்பு மனிதர்கள் யாரோ இந்த ஜிஎம்ஓ பண்றவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது அதுதான் நம்மள ஷட் டவுன் பண்ணி வச்சிருக்கு இந்த ஒரு வருஷத்துல நம்மளால சுவாசம் நமக்கு சுவாசம் தூய்மையா இருந்தது பறவைகள் சத்தம் அழகா கேட்டது நிறைய விஷயங்கள் பூத்து குழுங்கறத பார்க்கும் போதுதான் எந்த அளவுக்கு மாசு நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றது வந்து உணர முடிஞ்சிருந்த ஒரு வருஷத்துல ஆஹ் ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க இது ரொம்பவே சிந்திக்க வேண்டிய பல விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கு இந்த மாடு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த எடுக்கும் போதே சோ Thank you, sir. Thank you so much. Now, I'm going to talk to you a little bit. I'm going to talk to you about this time. So, you have to talk to me about gadgets. You have to talk to me about gadgets. And in the first year, you have to talk to me about COVID-19. You have to talk to me about COVID-19. You have to talk to me about your mobile, you have to talk to me about your laptop, you have to talk to me about your laptop, you have to talk to me about your question paper, you have to talk to me about your question paper. இந்த அடிக்ஷனை வந்து தீக்கிறதுக்கு ஏதான வழிகள் இருக்கா என்ன பண்ண முடியும் சில பேரண்ட்ஸ் வந்து என்னால முடியல முடி சொல்லியாச்சு பண்ணியாச்சு திட்டியாச்சு என்னால முடியல அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு என் எப்படி அவங்கள அதுல இருந்து வெளிவர வைக்க முடியும் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா நீங்க வந்து இருக்கிற குழந்தைங்க கிட்ட சொல்றீங்க நான் வருத்தப்படுறது என்னன்னா இது வரைக்கும் கிராமத்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த நாலேஜே போய் சேரல நம்மளுடைய இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இன்னும் வந்து பல கிராமங்கள்ல வந்து அவங்களால வந்து சேர முடியல நிறைய குழந்தைங்கள் வந்து படிக்க முடியலங்கிற வருத்தத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்த இந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில இந்த மாதிரி ஒரு கட்டாய காலத்துல ஏதோ ஒண்ணு ஆன்லைன் டீச்சிங் அப்படின்ற வந்தாலும் இத வந்து அதோட முடிக்காம இந்த பேண்டமிக் போனாலும் யூஜிசி என்ன சொல்றதுன்னா நாப்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஹையர் எஜுகேஷன் உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல தான் வரும் அப்படின்ற பேண்டமிக் போனாலும் அதாவது பல விதமான தொழில்நுட்பங்கள் பல விதமான தொழிற்சாலைகள் பல விதமான கார்பரேட் நிறுவனங்கள் 
இதுல நிறைய பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்ப அவங்களுக்கு என்னன்னா பேண்டமிக் போயிட்டுனா நம்ம என்ன ஆகும் இங்கிற கேள்விக்குறியை வர்றோம்ங்கிற அதுக்கு முன்னாடியே பேண்டமிக் போனாலும் பிளண்டட் லேர்னிங் என்கிற பேர்ல அதை வந்து திணிக்க தான் போறாங்க குழந்தைங்களுக்கு எப்படி ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரியே பார்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு வந்து நான் பிசிங்கிறது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பிசி பிஃபோர் கொரோனா அண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஏசி ஆஃப்டர் கொரோனா வரும்போது கண்டிப்பா வந்து இந்த பிரச்சனைகள் வரதான் செய்யும் இந்த பிரச்சனைகள் வரும்போது எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய கண் ஆஸ்பத்திரிகள் வரும் நிறைய திங்கிங் ஹாஸ்பத்திரி வரும் நான் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து யோசிச்சு சொல்லும் போது நீங்க அப்படியே பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா திடீர்னு என்ன ஆகுது உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்வீட் இண்டஸ்ட்ரி பேக்கரி இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் ஆகுது நம்ம நாட்டில் தமிழ்நாட்டே நீங்க முக்கியமாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்போ நிறைய டென்டிஸ்ட் டென்டல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க அது கூடிய பல்லு சொத்தையாக போயிடுச்சு பல்லை மாற்றணும் இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டம் வருது நிறைய அவங்களுக்கு வந்து ஆன்லைனில் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது லேப்டாப் நிறைய கம்பெனிகள் ஐடி கம்பெனிஸ் வருது அப்போ ஐ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நிறைய வர ஆரம்பிக்குது பல விதமான கார்பரேட்ஸ் கண்ணாடி ஸ்பெக்ஸ் மேக்கர் அப்படிங்கிறதால நிறுவனங்கள் உங்களுக்கு அட்வர்டைஸே பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே புக் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரைட் அப்போ கண்ணாடிகள் வர ஆரம்பிக்குதுங்க அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு டென்டல் ஆச்சு அப்புறம் விஷன் ஆச்சு அடுத்தது எங்கே மென்டல் வரப்போகுதுன்னு தான் எனக்கு பயமாக இருக்குது ஏன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் எந்த அளவுக்கு போகும் எப்படியெல்லாம் பாதிக்கும்ங்கிறதுக்கு வந்து வெறும் கண் மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் கிளாஸில் டீச்சர் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த குழந்தை இப்படி பார்க்கும் டீச்சர் இப்படி இப்படி போவாங்க இப்படி இப்படி பார்ப்போம் போர்டு இங்கே ஆரம்பிச்சு அது வரைக்கும் எழுதுவாங்க அப்படி பார்ப்போம் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் குழந்தைக்கு இந்த கழுத்தும் மூவ் ஆச்சு கண்ணும் மூவ் ஆச்சு இன்ட்ராக்ஷன் ஆச்சு எல்லாம் ஆச்சுங்க இன்னைக்கு தம்ம தோண்டு போனை வச்சுக்கிட்டு குழந்தைங்க ரெண்டு கண்ணும் ஒரே பார்வையில் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது மசில் ஸ்வீக் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ ஐ மசில் ஸ்வீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஹெல்த் மேலே எஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ குழந்தைங்கள வந்து அவங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் ஒன்றும் தெரியாது ரிலாக்ஸேஷனும் அதே தான் அதுலேயே வீடியோ பார்க்குறாங்க அதுலேயே வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேட் பண்ணுறாங்க எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறது நான் சொல்ல விரும்பல பட் இதை வந்து இன்டெரக்டாக எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும்ங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக வந்து நிற்க போகுது இதுக்கு பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எந்த அளவுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணி டாக்டர்ஸ் கிட்ட அவங்க கிட்ட கேட்டு சிறந்த டாக்டர்ஸ் இருக்கிறவங்ககிட்ட கேட்டு டைம் லெவல்ஸ் அப்படியே வந்து ஆன்லைன் பார்த்தாலும் ஒரு ஒன் ஹவர் ஆன்லைன் கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் இருக்கக்கூடாது வேறு ஏதாவது இருக்கணும் என்கிற ஒரு கருத்து கொண்டு வரணும் நான் நிறைய பள்ளிக்கூடங்களோட கல்வியில் இன்வால்வாக இருக்கிறதால எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நான் படித்த பல கட்டுரைகள் படிக்கும்போது ஒரு மாணவருடைய வயது பிளஸ் டூ இதுதான் அட்டென்ஷன் டைம் ஒரு குழந்தை வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தை அந்த குழந்தைக்கு வயசு வந்து ஆறு ஏழு இருக்குன்னு வைங்க அந்த ஆறு ஏழு வயசுக்கு குழந்தைக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே அட்டென்ஷன் டைம் கிடையாது நீங்க ஒரு மணி நேரம் இதுல கூட்டு உட்கார வச்சு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல ஒரு மணி நேரம் ஸ்கிரீனை பாருன்னு சொன்னா அட்லீஸ்ட் கிளாஸ்ல இருக்கும்போது பக்கத்துக்கு குழந்தை பார்த்து அப்படி இழுத்து விடும் அது கத்தும் டீச்சர் என்னடா சத்தோன்னு வாங்க ஏதோ ஒண்ணு நடக்கும் ஆனா இங்க இதுவே பார்த்துருக்கும் போது அந்த குழந்தை அதை ஒண்ணு செய்ய முடியாது பட் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட்ல த்ரூ அவர் சேனல் த்ரூ அவர் சேனல் அண்ட் த்ரூ டோக்கியோ தமிழ் டிவி ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் அண்ட் கங்கிராச்சுலேட் ஆல் தி டீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் who rose up to the occasion and they stood with the technology and nari perku veetla edam kudu kedaiyaduma irukku avanga vaalra apartment single room apartment le avanga ellathiyum paathu avanga pannanga andha alavukku vande aasiriyargal vande sirappa avangalude paniyai vande kondu pesi irukanga avangalukku ennudaiya manamaarnu nandri ஆமா அவங்க வந்து இருக்கிற இடத்துல செஞ்சாங்க அதை வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எப்படி செய்யணும்னு அவங்க அதுலயும் கொஞ்சம் டெவலப் எல்லாம் பண்ணாங்க ரிசர்ச் பண்ணி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்ணணும் அவங்களுடைய அட்டென்ஷன் எப்படி வச்சுக்கலாம் நான் இன்னும் ஸ்லைட் ஷோஸ் எப்படி காமிக்கலாம் இந்த விஷயத்தையும் வேற மாதிரி சொல்லி கொடுக்கலாம்னு நிறைய பண்ணாங்க சோ ஆசிரியர்கள் எல்லாருக்குமே பெரிய விதத்துல நன்றி சொல்லதான் செய்யணும் ஏன்னா மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்றது மனநலம்ன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் பெரியவங்களுக்கே வந்து இந்த ஒரு வருட காலத்துல நிறைய பேருக்கு ஸ்பெஷலி கோவிட் டைம்ல நிறைய பேர் எஃபெக்ட் ஆனாங்க ஆஹ் பெரியவங்களை பத்தி பேசும்போது பிள்ளைங்களை விட்டுட்டாங்க பசங்களுக்கு என்ன அவங்க பாட்டுக்கு ஜாலியா இருந்தாங்க வீட்டுல இரு
உங்களுடைய ஒரு புகைப்படம் ஒரு அழகான ஒரு புகைப்படம் பாலாஜி சார் அந்த போட்டோ ஒண்ணு போடுங்களேன் எஸ் இது இது வந்து அந்த வெயிட் என்ன சார் அது கல்லு மாதிரி இருக்கு அது இதை தூக்கிட்டு அப்படியே ஜாலியா நிக்கிறீங்க எனக்கு வந்து என்னுடைய தந்தை வந்து நான் அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது தவறிட்டாருங்க நான் ரொம்ப சிரமப்பட்டு படிச்சு முன்னுக்கு வந்தவன் ஸோ எங்க பள்ளிக்கூடத்துல இன்னொரு ஆசிரியர் இருந்தார் ஒரு ஆங்கிலோ இண்டியன் டீச்சர் நான் எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது அவரும் எயிட்டு அது நைன்த் படிக்கும் போது அவர் பேர் வந்து மிஸ்டர் ஐவன் நீவ்ஸ் அவங்க அம்மா மிஸ்ஸஸ் நீவ்ஸ் வந்து எனக்கு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல டீச்சரா இருந்தாங்க மிஸ்டர் ஐவன் நீவ்ஸ் வந்து எனக்கு நைன்த்ல டீச்சரா இருந்தார் பாடி பில்டர் அவர் பயங்கரமா அவர் ஸ்கூல்ல வந்து இந்த வெயிட் லிப்டிங் கிளாஸஸ் நடத்துவாருங்க அங்க போய் ஜாயின் பண்ணுவேன் அது வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் போக முடியும் அப்ப வீட்டுல எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்க்கும்போது காசு கிடையாது வாங்குறதுக்கு ஸோ கொஞ்சம் அது சிமெண்ட் கிடைச்சது அந்த இரும்பு துண்டுகள் எல்லாம் வச்சு நானே வந்து ஒரு கல்லு செங்கல் வச்சு அதுல வந்து உள்ளார வந்து ஒரு பக்கமா சுண்ணாம்பு வச்சுட்டு ரவுண்ட் ஆக்கி அதுல சிமெண்ட் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி ஆஃப் அயன் என்னென்ன கிடைக்குது ஈக்குவல் குவான்டிட்டி வெயிட் செல்லாம் அதுல போட்டு அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி நடுவில் ஒரு தொலையை போட்டு காய வச்சு அதை நானே வெயிட் ஆ மாத்தி அந்த காலத்துல இருந்து பண்ணதுங்க ஒரு பட்டனை தட்டுன அமேசான் வந்து இறக்கிடுற விஷயத்த நீங்க அந்த காலத்துல நீங்களே பண்ணி அங்கேயே உங்களுக்கு இந்த வயசுலயே ஆரம்பிச்சு ஒன்பதாம் கிளாஸ்லயே உங்களுக்கு வந்து ஆராய்ச்சி இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் ஆரம்பிச்சு வாங்க வாய்ப்பு இல்லைன்னா தானா வரும் இவர் பாலச்சந்தர் ஒரு படத்துல சொல்லுவாரு அந்த படத்துல வந்து அந்த ஹீரோ கேப்பாரு ஏதோ சொல்லுவாரு அப்ப இன்னொருத்தர் கேப்பாரு எப்படா தத்துவம் தெரியுது உனக்கு இன்னொரு அதுக்கு பதில் ரெண்டு நாள் பட்டி கடந்தா தத்துவம் தானா வரும்டா அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு கட்டாயம் வரும்போது தத்துவம் வேலை சிறப்பு எல்லாமே தானா வந்துடும் உங்களுடைய பேத்தி வரைக்கும் வந்து சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உங்களுடைய தாக்கம் தானா இது உங்களுடைய செல்ல பேத்தி வந்து இப்ப சிலம்ப ஆட்டத்துல சிறப்பா வழங்குறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து இதை பண்ண விரும்புறாங்கன்னு சொன்ன உடனே என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தங்க வந்து திருச்செந்தூர்ல பள்ளிவுட்ல இந்த ஸ்ரீசங்கரா பள்ளிவுட்ல பிரின்சிபலா இருக்கிறாங்க வைஷ்ணவி மேடம் அவங்க கிட்ட நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி குழந்தை விருப்பப்படுது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா திருச்செந்தூர் சிறப்பான ஒரு ஆசிரியர் இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு அவருடைய பேரு அவங்க அனுப்புனாங்க அவர் தான் வந்து போன்ல எல்லாத்தையும் சொல்லி தராரு எல்லாமே பண்றாரு அவர் ஒரு சிறந்த ஒரு ஆசிரியர் அவர் வந்து டெய்லி மெசேஜ் அனுப்புவாரு என்ன பண்ற இன்னைக்கு என்ன பண்ண என்ன ஆச்சு அப்படின்ட்டு ஆஹ் அவரு சிலம்பு பேராசிரியர் நிறைய சிலம்புல வந்து பண்ணிருக்கிறார் அவர் பேர் வந்து சண்முக சுத்திரம் சார் சண்முக சுத்திரம் சார் அவர் வந்து ரொம்ப சிறப்பு அவர் வந்து சிறப்பு அவர் சிலம்பு ஆட்டக்காரர் ஆஹ் ஆன்லைன்ல எல்லாமே பார்த்து பார்த்து கத்துக்கிட்டா சிறப்பா பண்றா பெருமையா இருக்கு ஆமாங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா அது உங்க வழிய வழி அது ரத்தத்திலேயே ஊறி போயிருக்கு நினைக்கிறாரு இந்த மாதிரி நீங்க வெயிட் சோக்கினீங்க அவங்க அதை சுத்தவே ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரொம்ப அழகா இருந்தது ஏன்னா அவருடைய ஒரு புகைப்படம் பேஸ்புக்ல நீங்க போட்டிருந்தீங்க பார்த்த நானு ஆஹ் அதை பார்த்த உடனே தான் எனக்கு பரவாயில்ல இது வந்து எந்த வழி வழியா நீங்க வந்து உங்களை எப்படி உடல் நலம் பேணுறது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கு உங்க குடும்பத்திலேயே அப்படின்னு அந்த காலத்துல அப்படிதான் இருந்தது நாங்க எல்லாம் வந்து சிறு வயசுல வந்து இந்த தீபாவளிக்கு அப்புறம் நமக்கு கார்த்திகை தீபம் வரும் அப்ப நான் வளர்ந்ததெல்லாம் பாண்டிச்சேரி அப்ப காத்தின்னு ஒண்ணு பண்ணுவாங்க பனை ஓலையில வச்சு மருந்து உள்ளார வச்சு கொடுப்பாங்க அதுல தீ வச்சுட்டு தீப்பந்தத்தை வச்சு நாங்க சுத்துவோம் காத்தி எல்லாம் அப்ப அதுல நாங்க எல்லாம் சுத்தினது தான் அதெல்லாம் சுத்தி தான் நாங்க எல்லாம் வளர்ந்தோம் இப்ப அதெல்லாம் காணும் இப்ப அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஒரு அஹ் இனிஷியேட்டிவ் அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து வர்றது கிடையாது ஏன்னா நான் சிட்டில சிட்டில வளரும் போது இதெல்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது நீங்க சொல்ற இந்த தீப்பந்தம் எல்லாம் நான் பட்டது கூட இல்ல மறுபக்கம்ப்டின்றதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியே உங்களுடைய அனுபவம் டபிங் ஆர்டிஸ்டா ஒரு எப்படி அது வந்தது எப்படி சாத்தியமா வந்து ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்களுடைய மகள் கத்திஜாவோட ஒரு ஷார்ட் பிலிம் காக நீங்க பண்ணிருந்தீங்க இல்ல அவங்க வந்து திடீர்னு போன் ஆமாங்க திடீர்னு போன் பண்ணி கேட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அனிமேட்டட் பிலிம் இருக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு சீஃப் உடைய ரோல் ஒண்ணு இருக்கு ஷார்ட் பிலிம் அதுல வந்து உங்களுடைய குரல் எங்களுக்கு கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னாங்க சரிமா பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் 
அது அதுக்கு முன்னே ஒரு தடவை வந்து அவரோட சந்திக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் அவங்க மகன் வந்து நான் அவங்க ஸ்கூலில் படிக்கும் போதும் நான் வந்து அங்கே சீஃப் கெஸ்டாக போயிருக்கிறேன் அவங்க காலேஜில் படிக்கும் போதும் காலேஜுக்கு ஒரு சீஃப் கெஸ்டாக போயிருக்கிறேன் அதனால் ஷி ஹஸ் ஹேர்ட் மீட் வாய்ஸ் ஆஃப் ட்ரைஸ் அதனால் அவங்க கூப்பிட்டாங்க அது ஒரு சிறந்த ஒரு அது ஒரு அனுபவமாக நல்லா இருந்தது அண்ட் ஐ ஷுட் பி தேங்க்ஃபுல் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் டு தெம் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை வாய்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே ஒன்று பண்ணியிருக்கிறேன் நான் ஆக்சுவலாக வந்து அதுக்கு நன்றி வந்து நம்ம டிவிஎஸ் குரூப் வந்து அவங்களுடைய ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒன்று இருக்குங்க டெல்ஃபை டிவிஎஸ் அப்படின்வாங்க அவங்க ஒரு காம்படிஷன் சைனாவில் வந்து ஒரு கா இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷன் ஆல் டெல்ஃபை கம்பெனிஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு என்னுடைய இன்னொரு நண்பர் இங்கே இருக்கிறாரு அவர் வந்து அந்த ஃபிலிம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கு என்னை கூப்பிட்டு ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் தான் எழுதணும் அப்படின்னா சரிங்க அப்படின்ட்டு என்ன கூட்டு போனாங்க நான் பார்த்துட்டு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஷூட்டிங் எல்லாம் அதே மாதிரி முடிச்சு கொடுத்தாங்க முடித்த பிறகு வந்து அந்த வாய்ஸ் ஓவர் வந்து இன்னொருத்தர் பண்ண வேண்டியது அவர் ரொம்ப பாப்புலர் வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணுறவர் எங்கள் பட் அவர் வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்டு நீங்கள் ஒரு தடவை பண்ணிட்டீங்கன்னா அவர் கேட்டு அப்படியே பண்ணிடுவார் ஸோ அதனால் நீங்கள் வாய்ஸ் ஓவர் ஒன்று பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அது அதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் வாய்ஸ் ஓவர் டப்பிங் பண்ணது நான் அது டப்பிங் பண்ணிட்டேன் பட் அவருடைய ஃபிளைட் கேன்சல் ஆகி போச்சு அவர் வரல ஸோ அந்த பிக்சர் வென்ட் வித் மை வாய்ஸ் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடைச்சது சைனாவில் ஸோ அந்த ஒரு பெருமையும் இருக்கு ஸோ அங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சது பட் சிறப்பாக ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணது இப்போ இவங்களுக்காக அதுவும் அவருடைய ஸ்டுடியோவில் போய் அவர் பண்ணுறது அது வெளியே வருதோ இல்லையோ எதுனா பரவாயில்ல அவர் ஸ்டுடியோவில் காலை வச்சு அங்கே பேசிட்டு வந்தாச்சு அது வரைக்கும் அந்த பெருமையை போடுவேன் இது வந்து ஒரு பெரிய குடுப்பனை இது இல்லையா அவருடைய ஸ்டுடியோல நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த பேசினது இப்ப அந்த அனிமேஷன் நம்ம பார்க்க முடியுமா இது ஆன்லைன்ல இருக்கா எப்படி பார்க்க முடியும் நான் <laughs> பண்ண <laughs> 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 அப்ப அங்க டயலாக் பேசுற மாதிரி அந்த கேரக்டர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ஸ்கிரிப்ட் வச்சுக்கிட்டு மாடுலேட் பண்ணி டைரக்டர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாருங்க அதை வச்சு தான் நாங்க பண்ணோம் ஓகே 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 ஏனா டப்பிங் அப்படினு வரும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான் அது இமேஜின் பண்ணி அந்த அந்த எமோஷன் கொண்டு வரணும் இமேஜின் பண்ணி அந்த எமோஷன் கொண்டு வரணும் அது கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கு நீங்க ரைட்டிங் அப்ப இல்லையா ஒரு ப்ரொபசர் ல இருந்து டாக்டர் ல இருந்து நடிகர் கூட ஆயாச்சு நீங்க இப்போ ஏனா யூ You should become an actor, Ilya. Or dubbing and the emotions come to us. No, and the one. Hey, you have to. You have to. Yeah, na. And the one. Because when we tell them, what they react, no, no, no. And the reaction, when we tell them, I have to imagine that somebody they are talking to me and I am reacting to them. And the normal thing, poor phone. Ah, ma, ma. That's like when you. வித்தியாசமா இருந்தது நல்லா இருந்தது சொல்லுவாரு ரெண்டு மூணு டோன்ல பண்ணுங்க அப்படின்னு வாரு ரெண்டு மூணு விதத்துல பண்ணுங்க அப்படின்னு வாரு வெடிக்கா இருந்தது அது பேசுறது உட்கார்றது அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுறது அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் உட்காந்து பேசுறது நல்லா இருந்தது very nice sir. super experience aam irukum kandaiyo na wait pandrom the animation varadhukku and i hope they win the competition competition pair kena win pannittu varatom namakku perumaiya irukku ya so very well done yeni vandu neenga vandu endha alavukku technology la romba Uh, you know, up to date, I think I've been to the one that was a student and one pair of them. I'll tell you about it. You know, I've been to the technology and the computers are used for me. We can use it as well. 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 So, how do you make sure you stay young at heart and keep up with technology? What drives you to do it? Uh, what drives me is a very good question. That's why I'm going to say that this is a very good question. இதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் அப்பா தவறின பிறகு வந்து நாங்கள் வளர்ந்தது வந்து எங்கள் அத்தை கிட்ட அத்தை வந்து அப்பாவுடைய அக்கா என் அண்ணன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவரும் தவறிட்டார் அதுக்கப்புறம் அண்ணனும் நானும் உட்காந்து தான் சாப்பிடுவோம் தோசை சாப்பிடுவோம் அப்போ அவங்க தோசை ஒன்று அவருக்கு போடுவாங்க அத்தை எனக்கு போடுவாங்க திரும்பி அவருக்கு போடுவாங்க சில நேரத்தில் அவருக்கு ரெண்டு போட்டாங்கன்னா சண்டை போடுவோம் தட் இஸ் ஹவு வி யூஸ் டு அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு தடவை தோசை போடும்போது நான் வந்து அத்தை கிட்ட கேட்டேன் அத்தை அத்தை இந்த தோசை எப்படி போடுறது எனக்கு சொல்லி கூட அப்படின்னு அவங்க ஒரே ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தாங்க விச் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் மீ நீங்கள் எல்லாம் அப்பா இல்லாத குழந்தைங்க 
நீங்க வந்து சொல்லிக் கொடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில எதுவுமே கத்துக்க மாட்டீங்க கண்ணால பாருங்க கையால செய்யுங்க So all my learnings, technology is self-learned. I don't have anything to do with it. I have a software developer, I have a computer handle, I have a two-wheeler, I have a self-thumb, I have a four-wheeler, I have a self-thumb. I did not join any institution to learn. So I have a whole step over and over. I learn it myself and I try to do it. Uh, thanks to my aunt who sowed the seed. I have a lot of time to do it. I have a lot of time to do it. I have a lot of time to do it. I have a lot of time to do it. அண்ட் டெக்னாலஜி வளர வர நாங்க இங்க இன்காம்பட்டன்சி பார்க்க கூடாது இதுதான் வந்து நிறைய பள்ளிக்கூடங்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமா நான் சொல்லணும் இதுதான் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்துல வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க கிளாஸ் எடுப்பாங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஆனா அந்த ஸ்கூலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எனி இன்ஃபர்மேஷன் அது பிரின்சிபாலுக்கு வர இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கட்டும் குழந்தைங்களுக்கு வரதா இருக்கட்டும் ஹால் டிக்கெட்டா இருக்கட்டும் மார்க்ஸ் இன்டர் இருக்கட்டும் அட்டண்டன்ஸா இருக்கட்டும் டீச்சர்ஸ் அட்டண்டன்ஸா இருக்கட்டும் உடனே பிரின்சிபல் வந்து அது கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் டீச்சருடைய பொறுப்புன்னு கொடுத்துறாங்க இது பெரிய தவறு ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் கத்துக்கணும் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்ட்டு அவங்கவுங்க பொறுப்பு அவங்க ஹேண்டில் பண்ணாதான் வந்து இதை வந்து சாதிக்க முடியும் இது எனக்கு தெரியாது இது கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கிடையாது இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் வந்து பார்ட் ஆஃப் லைஃப் அவங்க குழந்தைங்களும் அதை ஹேண்டில் பண்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலைமையில வந்து இன்னைக்கு புது பொருள் கிடையாது யுவர் போன் இட் செல்ஃப் இஸ் அ கம்ப்யூட்டர் ஒன்னு <laughs> 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 you know all muslims think that way but neenga vandha specifically are not conservative but unga manivi vandha romba romba paandamana oru muslim a irukku appadina avanga kitta endra edhaala adi oda vaangirkeengala appdin oru kelvi irukke kitta enna nee idu ipdi panna kudadhu secret aachu adu avanga i don't interfere avangalude oru work la na ennudeya idu appadina humanity first idhu dhaan vandha na kattukittathu ஏன்னா அப்பா தவறின பிறகு வந்து நான் எதுக்காக சொல்ல வரேன் அதை முக்கியமாக இது வந்து மக்கள் கிட்ட சொல்லணும் எப்படி வாழறோங்கிறது தான் முக்கியம் அப்படி பார்க்கும்போது வந்து கடைசியாக நாங்கள் போகும்போது ஐயோ அவர் போயிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லுமே தவிர அப்பா போயிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லாம இருந்தா போகும் சிறு வயசுல வந்து நான் பள்ளிக்கூடம் படிக்கும்போது லெவன்த் படிச்சு டென்த்ல இருந்து நான் லெவன்த்துக்கு போறேன் லெவன்த் தான் லாஸ்ட் அப்போ பியூசி வந்து காலேஜுக்கு போகணும் அப்போ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த விடுமுறையில் வந்து சென்னைக்கு வந்திருந்தேன் அம்மாவை பார்க்க அம்மா வந்து சென்னையில் இருந்தாங்க தங்கச்சிங்களோடு ஸோ நான் சென்னைக்கு வந்து அவங்களோட பேசிட்டு நான் திரும்பி போகணும் அன்னைக்கு இரவு மறுநாள் காலையில் எனக்கு பள்ளிவிடம் ஃபர்ஸ்ட் டே சாமியார் பள்ளிவிடம் பெரும்பாலே அடிப்பார் ஒரு ரூபா ஃபீஸ் தான் ஆனால் பெரும்பாலே அடிவிடும் போகலன்னா லேட்டாக போனால் எல்லாம் அடிவிடும் அப்போ வந்து அங்கே நான் வந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எங்கள் மாமா சொல்கிறாரு ஒரு மாமா சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை இன்னைக்கு ஒரு நிகழ்வு இருக்குது அந்த நிகழ்வு வந்து நீங்க அட்டன் பண்ணிட்டு தான் போனோம் வீட்டுல ஒரு பங்கன் ஒண்ணு வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சரி ஒரு பங்கன் சொன்னா நான் போனோமே அப்படின்னு சொன்னா இல்ல இல்ல இன்னொருத்தர் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ரிலேட்டிவ் வர்றாரு அவர் வந்து அந்த வழியா தான் போனோம் அவர் உங்களை விட்டுட்டு போயிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பங்கன் முடியுது ராத்திரி மணி ஒன்பதரை ஆகி போச்சு பஸ் கிடையாது அப்ப எல்லாம் லிமிடெட் பஸ் அவர்கிட்ட போய் ரிக்வஸ்ட் பண்ணா நான் எதுக்கு அங்க போகணும் நான் விழுப்புரத்துல இருந்து அப்படி நேரா போயிட்டு நான் எதுக்கு அவர் திண்டி வட்டத்துல இருந்து பாண்டி போயிட்டு விழுப்புரம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து நான் கூட்டு போக மாட்டேன் அப்படின்ட்டாரு அப்ப என்ன கொண்டு போய் வேற வழி கிடையாது நைட்டு பத்தரை மணிக்கு ஒரு ட்ரெயின் ஒண்ணு போவாங்க ராமேஸ்வரம் அது வந்து பாண்டிச்சேரி விழுப்புரத்துல நிப்பாட்டி விழுப்புரத்துல ஒரு சின்ன பேசஞ்சர்ல கொக்கி போட்டு மறுநாள் காலையில பாண்டிச்சேரி போய் சேரும் ஆறு மணிக்கு வீடு வந்து ஸ்டேஷனுக்கு எடுத்து அப்பளதும் அப்ப அங்க கொண்டு போய் என்ன கொண்டு போய் ட்ரெயின்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்கூல் மாணவன் கொண்டு போய் தேர்ட் கிளாஸ் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் தேர்ட் கிளாஸ் தேர்ட் கிளாஸ்ல போய் உட்கார வைக்கிறாங்க ஒரு டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்துட்டு உட்கார வச்சு ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு உட்கார வைக்கிறாரு தெரிஞ்ச ஒரு உட்கார வச்சுட்டு எங்கிட்ட சொல்றாரு கடைசியில ஒரு அஞ்சு சீட் அஞ்சு பேர் உட்கார மாதிரி அதுக்கப்புறம் மூணு பேர் பலவை தான் இருக்கும் அப்புறம் மூணு 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 எல்லாமே பலவை இருக்கும் ஸோ உள்ளார போனா அந்த லைட்டு கூட வந்து புஷ் புஷ் புஷ்னு இருக்கும் வண்டி போகும்போது தான் பிரைட் ஆகும் உட்கார வச்சுட்டு ஜெனலாண்டை என்ன உட்கார வச்சாரு என் பக்கத்துல ஒருத்தர் உட்கார்ந்தாரு என் முன்னால ஒருத்தர் இருந்தாரு அந்த முனையில ஒருத்தர் இருந்தாரு நாலு பேர் தான் அந்த கியூபிகல்ல இவர் எங்கிட்ட சொல்றாரு யார்கிட்ட பேசாத கம்னு உட்காரு கால ஏஞ்சி நேரம் போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் நைட் ஓவர் நைட் டிராவல் உட்கார வச்சுட்டு போயிட்டாருங்க ட்ரெயின் வந்து
இவர் பேசக்கூடாதுங்கிறார் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு சரின்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிக்கிறோம் வண்டி போயிட்டு இருக்கு மாம்பழம் தாண்டித்து தாம்பரம் கிட்ட போயிட்டு இருக்கிறோம் இவர் வந்து எந்த ஊர் அவர் தான் சொன்ன இந்த மாதிரி பாண்டிச்சேரிங்க பாண்டிச்சேரியில் என்னப்பா என்ன அப்போ சொன்ன ஸ்டேஷன் எடுத்தாப்பில் தாங்க வீடு உடனே நீ யார் புல்ல நீ அப்படின்னா இஸ்மாயில் அவுக்காவுடைய புல்லு அவுக்காங்கிறது அட்வொகேட் ஃபாதர் வாஸ் அ லாயர் ஹூ யூஸ் டு ஃபைட் ஃபார் லேபர் இன் தோஸ் டேஸ் பேரிஸ்டர் அவர் ஹீ ஸ்டடிட் ஃப்ரம் சிக்காகோ இது கைரோ யூனிவர்சிட்டி இன் ஃப்ரெஞ்சோ அந்த காலத்திலே பிளேன்ல போய் கைரோ போய் படிச்சுட்டு வந்தவர் அங்க பிரெஞ்ச் நல்லா பேசுவாரு அவர் வந்து அவர் வந்து உடனே வந்து அவர் புள்ளியா நீ அப்படின்னா ஆமாங்க நான் அவ்வளவுதான் சொன்னேன் நேரம் எழுந்திரிச்சு நின்ட்டார் எழுந்திரிச்சு நின்னுட்டு தம்பி உனக்கு தெரியாது உங்க அப்பா எங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு எவ்வளவு பண்ணிருக்கிறாருன்னு நாங்க எல்லாம் மில் தொழிலாளிகள் அப்படின்ட்டு என் பக்கத்துல உட்காந்து இருக்கிறவர ஐயா நீங்க எந்த பக்கம் உட்காந்துறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவர் பக்கத்துல உட்கார வச்சு அவருடைய துண்டு எடுத்து அந்த பெஞ்ச தொடச்சி துண்டு வெறிச்சு தம்பி நீங்க தூங்கிட்டு வாங்க நான் காலையில உங்களை எழுப்பேன் அப்படின்னு நாம படிக்கும் போது போடுவோம் வரும்போது <laughs> மக்களுக்கு <laughs> the line of work is similar or same similar yes. and uh, working yes, for people yes, working for people and idu oru periya oru vishayam nijama enak vandu ungitta pesumbodhu innum neriya 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 irukku kekkaradhukku neriya therinjiknom abindra oru aasa irukku ana enak vandu neram da ungaloda nerathai vandu na veenadikka koodadhu enak vandu oru 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 manik neram mela neenga ennoda enjirkeenga ena neenga i respect your time and your idu sir ena எவ்வளோ பிஸியா இருக்கீங்க நீங்க வந்து இப்ப கவர்மெண்ட்காகவும் நீங்க வந்து ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன்ல இருக்கீங்க உங்களுடைய அறிவுரைகள் இன்னும் எந்த எப்போ வந்து இதெல்லாம் நீங்க செயலாக்கும் செயல்பட்டு பார்க்க போறீங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அது யூ திங்க் இஸ் நாட் ஃபார் ஃப்ரம் வாட் யூ டூயிங் நவ் நீங்க வந்து அதை பேப்பர்ல பார்க்க முடியும் சீக்கிரமே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நீங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுட்டு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்னும் கிடைக்காது சில நேரங்கள்ல வந்து சில வார்த்தைகள் சில காரியங்கள் நான் செய்யும் போது என்னன்னு நான் சொல்ல விரும்பல பட் இட் வாஸ் ரிஃப்ளக்டட் இமீடியட்லி அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு பல முக்கியமான இதுல எல்லாம் வந்து கமிட்டிஸ்ல இப்ப போட்டுருக்கிறாங்கன்னு ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிள் பொசிஷன்ஸ்ல எல்லாம் போட்டுருக்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது வந்து ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் ஐம் ஏபிள் டு கான்ட்ரிபியூட் இந்த ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இது ஒருவேளை வந்து எதுக்காக ஆயிருக்கணும் எனக்கு இந்த ஆஃபர் வந்த உடனே ஒரு விவசாயி ஒருத்தர் போன் பண்ணாரு போன் பண்ணிட்டு உங்களை ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு நீங்க வந்து இதை வந்து உங்களுக்கு முதலமைச்சர் இந்த பதவியை கொடுக்கலைங்க உங்களுக்கு தமிழ்நாடு இந்த பதவியை கொடுக்கலைங்க எட்டு கோடி தமிழர்கள் உங்ககிட்ட இந்த பொறுப்பு கொடுத்துருக்கிறாங்க அவங்கள நினைச்சிட்டு பண்ணுங்க அப்படின்னாரு 
ஒரு அருமையான ஒரு வாழ்த்து அருமையான ஒரு கருத்து அதை கண்டிப்பாக நான் மனசில் வச்சுக்கிட்டு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இருக்கிற வரைக்கும் ஐ வில் ஆல்வேஸ் டூ ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்பிள் எல்லாருக்கும் போய் பேசிருக்கீங்க பஞ்சாப்ல சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி தான் போய் பேசிருக்கீங்க சைனால மலேசியால நீங்க பேசாத இடங்களில் உங்களுடைய விஷயங்களை புரிஞ்சு ஆராய்ந்து எடுத்து செல்றக்கூடிய நிறைய மக்கள் இருக்காங்க உலகம் பூரா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து அதுக்கான ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு உழைச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய சிந்தனைக்கு செயலாக்குறதுக்கு நீங்க ரொம்பவே பாடுபட்டிருக்கீங்க இன்னும் பாடுபட்டு இருக்கீங்க அதுதான் உங்களுடைய சிறப்புன்னு நாங்க நினைக்கிறோம் இதனாலதான் நினைக்கிற அடுத்த தலைமுறையினர் கூட உங்களை வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப செல்லமா உங்களை மண்புழு தாத்தா அப்படின்னு காரணம் இதுதான் ஏன்னா யூ ஆர் ட்ரூத்ஃபுல் டு யூ ஹூ யூ ஹூ யூ ஆர் அண்ட் வாட் யூ டூ அண்ட் நீங்க பேசுறதும் நீங்க செய்யறது வந்து இட்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் ஸோ நீங்க வந்து உண்மையா செயல்படுறதுனால தான் இந்த அளவுக்கு உங்களை எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லணும் இன்னைக்கு மறுபடியும் எனக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இப்ப நான் முடிக்க போறது வந்து இப்போ உங்களுக்கு நன்றி சொல்றேன் ஆனா இதுக்கப்புறம் உங்களுடைய உங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாடலோட முடிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை அந்த அழகான ஒரு சின்ன குழந்த பாடி நான் ஒரு பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அந்த பாட்டோட தான் இந்த நிகழ்ச்சி முடியணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் எங்களுக்காக சங்கம் சார்பாகவும் எங்களுடைய குழுமத்தின் சார்பாகவும் உங்களுக்கு நான் பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக் கொள்கிறேன் பாராட்டியும் தெரிவிச்சுக் கொள்கிறேன் ஏன்னா நீங்க இப்ப வந்து இன்னும் நிறைய செய்யணும் சார் நிறைய நிறைய செய்யணும் உங்க கூட சேர்ந்து எங்களால என்ன முடியுதோ அதை நாங்களும் செய்யணும் அதை கொஞ்சம் சொல்லிங்க நாங்க தாராளமா செய்வோம் கண்டிப்பா டோக்கியோ தமிழ் சங்கத்துக்கும் என்னுடைய நன்றி பாலாஜி அவர்களுக்கு எனக்கு முக்கியமான நன்றி இஸ் ஆப்ரேட்டிங் திங் பிஹைண்ட் உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி என்னுடைய மாணவி உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண என்னுடைய மாணவி அவங்களுக்கும் நேர்ல நீங்க இப்ப இது வரைக்கும் நீங்க கேட்டு இருந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மனசுல ஏத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவரை பற்றின ஒரு பாடலுடன் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் முடிச்சுக் கொள்கிறேன் மறுபடியும் உங்களை மனிதர்கள் மாணிக்கம் நிகழ்ச்சியில நான் கண்டிப்பா சந்திப்பேன் பன்னெண்டு மாசமா நீங்க எனக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆதரவுனாலதான் இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு மேன்மக்கள் மேன்மக்கள் தானே நிரூபிச்சிருக்காரு பாருங்க அப்துல் கலாம் சார் பத்தி பேசினாரு இவரே கூட எந்த அளவுக்கு சகஜமா என்னோட பேசி இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துருக்காரு ஆசையோட அன்போட உங்ககிட்டேந்து இன்னைக்கு விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் இந்த பாடலை கேட்டு நீங்க சந்தோஷம் அடையுங்கள் நம்ம கூட இன்னைக்கு இணைஞ்சது டாக்டர் சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில் அவர்களுடைய பாடலை கேட்டு மகிழ்ச்சி இருந்தது வாழ்க வனமுடன் மண்புழு தாத்தா எங்கள் மண்புழு தாத்தா மண்ணின் உயிரை காக்க வந்த மண்புழு தாத்தா பசுமை புரட்சியில் பலியான மண்புழு கலை பக்குவமாய் மீட்டெடுத்த மண்புழு தாத்தா மாடி தோட்டம் வளர்த்து வரும் மண்புழு தாத்தா மனிதாபிமானம் மிக்க மண்புழு தாத்தா உழவர்களின் நண்பனுக்கு நண்பர்களாக நாம இருக்க கற்று தந்த மண்புழு தாத்தா உன்னகையை முகத்தில் வைத்த மண்புழு தாத்தா பெரும் புகழுக்கு சொந்தக்காரர் மண்புழு தாத்தா சுற்றுச்சூழல் காக்க வந்த மண்புழு தாத்தா சுல்தானகமாது இஸ்மாயில் தாத்தா தாத்தா வழியில் நாம் நடப்போம் தங்க பாப்பா தரணி காத்து வாழ்ந்திடுவோம் செல்ல பாப்பா தாத்தா வழியில் நாம் நடப்போம் தங்க பாப்பா தரணி காத்து வாழ்ந்திடுவோம் செல்ல பாப்பா